चलचारुषुंडम जगत्णशुंडम कनदंतकांडम विपदंगचंडम शिव प्रेम पिंडम भजे वक्रतुंडम भजे वक्रतुंडम जेतु यथम हरेण हरिण व्याजाबलि बद्धता स्रष्टु वारी भवोद्भव भुवन शेषेन धत्म धरा पार्वत्या महिषासुर प्रमदने सिद्धादिपैसिध पंचशरेण विश्वजित पायात्सनागानन आदर मुप मृक्कीड़ नृशुता हृदयानुराग संपादि की दोष भेदि की प्रपन्न विनोदि की विघ्नवल्लि का छेदि की मंजुवादि की अशेष जगज्जनंद वेदि की मोदक खादि की समद मूषक साधि की सुप्रसादि की गणपति नवरात्रु सदर्भंग उपन्यास उपन्यास परंपर चवरी भाग उपन्यासम निर्विघ्न सागनी आ गणाधिपति को अलागे इकड़ अवकाश रावटा कारकूगार महादेवमणिगार वारी नमस्कार धूलिपालकोत्पन्न अवधान सुधा निधि भजा श्रेयसे महादेवमणि साक्षात गुर अंटे दक्षिणामूर्ति स्वरूप भावस्ता मन मरी विनायक स्वामी या विवरल ने तेसकने समय में मरी वार तंड्रिगार तो सामनम गुरव प्रसाद धर्म अच्छे गुरुगार नमस्कार इकोजु अंश की वैसे गणेश तत्व अट अ यह तुम रोज उपन्यास परंपर मुरगार महादेवमणिगार अट दौर्बल प्रभाकर शर्म गार अगे चला गोप पंडित काशी बोट सत्यनारायण गार एंटे काशी बोट वास पुस्तक चुनी मे विनायक उपन्यास रायण उपन्यास की मे सदा वार अंत पंडित मर अला वालू दौरबल प्रभाकर शर्म गार इत्यादू मुझे चपे चवर रोजु मरी माला चिंल चवर रोजुच्चेपड़ी एवं अंश चरवित चरवण अटे मोदी चप्पी अंशाले मरला पुनरावृतम कानी एद बाल्य चापल्य चिंलवाड़ चपेडले अल्लेकंदरगा अ भावस्त मरी गणेश तत्व अच्छेकने चा चाल विचिमेंटी असल तत्व अनडमे एंकन साधारण उपन्यास मूड विधाल विभजी चुप्तार पदल आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिकपरम उपन्यास वार आनंद उ विने वारे आनंद उड़ना मोदी पड़ी एक् आपचु इध आध्यात्मिक रेडवदी व्याकरण व्याकरण दच्चेटपड़ी एमेंटे चपेवार अंशम गनक बेस्ते वाली चाल आनंद उठी विने वाली की बुरा पिचेदी नाकंत अूडवे वेदात चपेवाड़क अर्थम हो विनेवाड़क अर्थम हो इला मूड विधाल चपार बी तत्व अने वेदात कोण की वस्तु का दाने मन अर्थम चुस्कने विधा अर्थम चुस्क अभी चाल सु अंदर की मरी प्रधान गणपति नवरात्र मन गणपति गणेश तत्वा ये विधा अर्थम चुस्काली अंत और चपार मन के ऋषु जीवता उवीक गणपति पूज चय द्वारा इकड़ विषयानी मन तेवाली एदना मन पूज चुड़ आ पूजनी एस्नामो आ पूजो यह प्रक्रिया पाटिस्ना केवल पत्रपूजनी विनायक चवती नवरात्रे चपार वरलक्ष्मी व्रता चपले लेकिन प्रतिमल पूजे 
తత్వాన్ని కేవలం గణపతికి మాత్రమే ఎందుకు ఆపాదించారు మరొక దేవతకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అలాగే ఉండ్రాళ్ళని నైవేద్యంగా గణపతికి ఎందుకు పెడుతున్నారు శ్రీరామచంద్రుడికి ఎందుకు పెట్టరు గణపతికి పానకాన్ని వడపప్పుని పెట్టి శ్రీరామచంద్రుడికి ఉండ్రాళ్ళు పెడితే ఏ తిన్నన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఈ పనిని మనం ఈ రోజునే ఎందుకు చేస్తున్నామని తెలుసుకొని చేయగలిగితే దానికి చెప్పినటువంటి ఫలితాన్ని ఆ వేళ మనం సకానికి సగం పొందగలుగుతాము అని చెప్పారు తెలిసినంత మాత్రాన మనకి దాని యొక్క ఫలితం వస్తుంది అని దాని అర్థం ఎందుకని అంటే దేవతల విషయంలో సాధారణంగా మనకు ఒక విషయం జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదైనా కూడా సిద్ధించాలి అంటే సంకల్పం మాత్రం చేత సిద్ధిస్తుంది అంటే వాళ్ళు మనసులో ఒక విషయాన్ని అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా అయి తీరుతుంది సిద్ధిస్తుంది దాని అర్థమే మనకి లలిత శాస్త్రనామాల్లో చూస్తే కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర అన్నారు ఈ గణేశ్వర అంటే గణపతిని అమ్మవారట ఆమె మనస్సులో తలచినంత మాత్రాన గణపతి ఉద్భవించాడట గణపతి ఎలా ఉద్భవించాడు అంటే కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క ముఖంలోకి ఆమె ఒకసారి దీర్ఘంగా చూసింది అమ్మవారు ఎందుకంటే అమ్మవారు సకల ప్రకృతి అయ్యవారు పురుషుడు ఈ ప్రకృతి ఎప్పుడైతే పురుషుని కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూసే చూసిందో ఖచ్చితంగా ఆమె సంకల్పం సిద్ధించి ఆ గణేశ్వరుడు ఉద్భవించాడు అని మనకు అక్కడ తెలుస్తుంది సరే గణపతి ఆవిర్భావానికి సంబంధించి మనకి రకరకాలైనటువంటి కథలు ఉన్నాయి మరి ఏంటండి ఇన్ని కథలు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి మనం పురాణాలు ఇతిహాసాలు అని ఉంటాయి మనకి పురాణాలు అనేటువంటివి భూతకల్పానికి సంబంధించి అయిపోయిన కల్పాలు మనకి కల్పాలు శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే అని దేశకాల సంకీర్తనం చేస్తూ చెప్పుకుంటాం మనం అలా చెప్పుకునేటప్పుడు శ్వేతవరాహ కల్పం ఎలా అయితే ఉందో అలాగే పద్మకల్పం అని ఉంటుంది అలాగే ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి కల్పాలు ఉన్నాయి అలాగే పద్నాలుగు మన్వంతరాలు ఉన్నాయి అందుకు సంబంధించిన మనువులు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క కల్పానికి ఈ కథ అనేటువంటిది మారుతూ ఉంటుంది ఎందుకండి ఈ భేదం అంటే గణేష ఉత్పత్తికి సంబంధించి లేకపోతే గణపతి తత్వానికి సంబంధించి మాట్లాడుకునే ముందు ఆవిర్భావానికి సంబంధించి కొంచెం మనం తెలుసుకోవాలి ఇన్ని కథలు ఇన్ని విపరీతంగా ఎందుకు మార్పులు వచ్చాయి అంటే దేవి భాగవతంలో ఒకలా ఉంటుంది పద్మ పురాణంలో ఒకలా ఉంటుంది ముద్గల పురాణం మొత్తానికి ముద్గల పురాణం కేవలం గణపతి కేంద్రీకరించి చెప్పినటువంటి పురాణం మాత్రమే ఆ ముద్దల పురాణంలో ఉండేటువంటి కథలు వేరేలా ఉంటాయి ఎందుకనండి అంటే ఇతిహాసాలు అనేటువంటివి వర్తమాన కల్పంలో జరుగుతున్నటువంటివి పురాణాలు అనేటువంటివి భూతకల్పానికి సంబంధించినటువంటివి కాబట్టి కల్పాల్లో భేదం రావడం వల్ల కథల్లో భేదం వచ్చింది అని చెప్పారు ఋషులు ఇలా మనం గణపతి తత్వాన్ని కనుక అర్థం చేసుకుంటూ పోతే కేవలం నీ జీవితాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నీవు స్వీకరించు అదే దైవత్వం ఎందుకని దైవత్వం అంటే ఈ ఇది ఈరోజు మనం చూస్తున్నది భాద్రపద మాసం భాద్రపద మాసంలో శుద్ధ చతుర్థి నాడు స్వామివారు తాను జన్మించానని ఆ రోజు గణపతి చతుర్థిని మనం జరుపుకోవాలని చెప్పారు మరి ఆ రోజు ఒక్కసారి ఆలోచించడం మనం ఏం చేస్తాం పత్రి పూజ ఆకులు అన్నీ గరిక ఆ గరిక కూడా ఎలాంటి గరిక మట్టితో కలిసి మట్టి నుంచి తీసినటువంటి అప్పుడే తీసినటువంటి ఆ గరికని నాకేమొద్దు గడ్డి ఇవ్వండి చాలు అన్నాడు ఆయన ఉండ్రాళ్ళు ఉండ్రాళ్ళు అందులోకి మళ్ళీ అల్లం పచ్చడి చప్పగా ఉన్నాయి కదా అని బెల్లంతో కలిపిన ఉండ్రాళ్ళు శనగపప్పు వేసిన ఉండ్రాళ్ళు ఇవి చెప్పలేదు కాబట్టి నాకు ఇవి చేయండి ఇష్టము భగవంతుడికి అంటే అది భగవంతుడికి ఇష్టము అని కాదు అది తినడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యం వస్తుంది అనేటువంటిది ప్రధాన సూత్రం అందులో రెండో మాట కనుక మీరు తీసుకుంటే మనం పెట్టేవి వెలగ కాయ పెడతాం బత్తాయి కాయ నారింజకాయ మొక్కజొన్న కూడా పొత్తు ఇలాంటివన్నీ పెడతాం అంతే తప్ప ఈ రోజుల్లో మరీ పిచ్చి ముదిరిపోయింది అనడం కాదు చాలా నన్నే నన్నే క్షమించండి ఈ రోజుల్లో ఎలా తయారైపోయిందంటే యాపిల్ పళ్ళు ద్రాక్ష పళ్ళు కూడా స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెడుతున్నారండి ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి ప్రక్రియ కేవలం వెలగ కాయ మొక్కజొన్న కండె కంకె అలాగే బత్తాయి కాయ ఎందుకని భా వర్షాలు పడి ఆషాఢం వెళ్ళి శ్రావణ మాసం వచ్చి భాద్రపదం అప్పుడప్పుడే అడుగు పెడుతున్న సమయానికి ఇంకా ఏ పంట కూడా పక్కువ స్థితికి రాదు అది పండదు కాయగానే ఉంటుంది అదే పట్టండి నాకు అన్నాడు స్వామి మీరు పండేదాకా ఉండక్కర్లే ఏది ఉందో అది తెచ్చి ఇవ్వండి నాకు అన్నాడు అంచేత మరి ఇవాళ మీకు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పుకోవాలి మనం చాలామంది చెప్పరు ఈరోజు యాపిల్ పళ్ళు ఇట్లాంటివన్నీ పెడుతున్నారు యాపిల్ పండుని శాస్త్రవేత్తలు కూడా దానిని ఒక ఫలముగా అంగీకరించలేదు కాబట్టి అది 
పూజలు కేవలం విఘ్నేశ్వరుడికే కాదు ఏ పూజలను కూడా యాపిలు ద్రాక్ష ఇటువంటి ఫలములన్నీ కూడా నిషేధములు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి కేవలం ఆ పైన కనిపించేదంతా కూడా ఆ చెట్టు లోపల భాగమే కానీ అది పండు మాత్రము కాదు ఇది ఒక విషయం సరే పోతే ఇక గణపతి పూజలో నిషేధపడ నిషేధితమైనటువంటివి అనేక ఉన్నాయి తులసి నిషేధం కానీ ఒక్క శుద్ధ చతుర్థి భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు మాత్రం మనకి స్వామివారి పూజలో తులసిని వాడవచ్చు అన్నారు సరే సమయాన్ని బట్టి మనం ఆ విశేషాలను కూడా తర్వాత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ ఈరోజు ప్రధానంగా గణపతి తత్వము అని మనం తీసుకునేటప్పటికీ ఈ గణపతి ప్రధానంగా అర్ధనారీశ్వర తత్వానికి ప్రతీకగా మనం భావించవచ్చు ఎందుకని అర్ధనారీశ్వర తత్వం అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే అమ్మవారిని ప్రకృతిగా భావించి అయ్యవారిని పురుషుడిగా భావించినప్పుడు ఈ ప్రకృతి పురుషుల కలయికతో ఒక ఫలం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ప్రకృతి సమస్త ప్రకృతికి ఆధారభూతమైనటువంటి అమ్మవారు సమస్త ప్రకృతిని తన అధీనంలో ఉంచుకొని ఆ ప్రకృతి యొక్క అధీనంలో నడిచేటువంటి అయ్యవారు వీళ్ళ ఇద్దరి యొక్క శక్తి కలయికతో మరొక శక్తి ఆవిర్భవించిందంటే అది కారణ జన్మమైనటువంటి కారణభూతమైనటువంటి శక్తి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే శంకరుడు సౌందర్యలహర చేస్తూ శివశక్య యుక్తో ఎది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచే దేవం దేవో న కలు కుశల స్పందితుమపి అతస్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాధిపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి అని అమ్మవారికి మొట్టమొదటిగా నమస్కారం చేశారు శివశక్తియాయుక్తో ఎది భవతి శక్త ప్రభవితుం ఒకవేళ అమ్మవారు ఉంటే అమ్మవారు పక్కన ఉంటే శివుడు శక్త ప్రభావితం ఆయనకి శక్తి వస్తుందట ఒకవేళ అమ్మవారు లేకపోతే ఆయన శక్తిమంతుడు కాడట అందుకని శివ శక్తియాయుక్తో ఎది భవతి శక్త ప్రభావితం నచే దేవం దేవో నకలు కుశల స్పందితుమపి కేవలం స్పందించడానికి కూడా అనర్హుడుగా అయిపోతాట పరమశివుడు అమ్మవారు లేకపోతే కాబట్టి అంతటి శక్తివంతురాలు అమ్మ అంతటి శక్తి అధీనంలో ఉండి అదే శక్తిని తన అధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి స్వామి పరమేశ్వరుడు వీళ్ళ ఇద్దరి యొక్క శక్తి కలగలిపి మహా గణేశ రూపంగా ఆవిర్భవించింది అందుకే ఒక కవిగారు చాలా చమత్కారం చేస్తూ ఓ మాట అంటారు ఉదాహరణకి చూడండి స్వామివారు అమ్మవారు ఉంటే ఒక పక్క స్త్రీ స్వరూపం ఒక పక్క పురుష స్వరూపం ఉంటుంది అలాగే మనం ఒకసారి గణేశ రూపాన్ని కూడా మనం ఊహ చేసినట్లయితే గణేశునికి ఒక దంతం ఉండదు అలాగే శరీరము కూడా అలానే ఉంటుంది ఇది అర్ధనారీశ్వర తత్వానికి ప్రతీకగా ఎలా నిలిచిందయ్యా అంటే అంట కరి కరిణి విధంబున ముదంబున నిలిచి అంటారు కరి కరిణి ఆడయేనుగుకి దంతం ఉండదు కాబట్టి స్వామివారికి ఒక దంతం విరిగిపోయింది ఒక దంతం లేని కారణంగా ఈ పార్శ్వాన్ని అమ్మవారికి ప్రతీకైనటువంటి పార్శ్వముగా దంతం ఉండడం చేత కరి అంటే ఏనుగు మగ ఏనుగుకి సంబంధించినటువంటి రూపముగా ఆ మగ ఏనుగుని స్వామివారికి సంబంధించిన ప్రతిరూపముగా మనం భావించి గణేషుణ్ణి కూడా అర్ధనారీశ్వర తత్వంగా భావించి మనం ప్రార్థించాలి అని చెప్పారు అందులో అయితే ఈ గణేష తత్వాన్ని మనం విశదీకరించుకునేటప్పుడు అనేక విధాలైనటువంటి కోణాల్లో గణేషుడు మనకి కనిపిస్తాడు అది ఎలాగండి అంటే గణపతి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే యజ్ఞతత్వం అగ్నితత్వం అట్లాగే ఆనందతత్వం స్వామి ఆనంద స్వరూపుడు అలాగే ధర్మము అలాగే ఆనందం అనేటువంటిది కూడా అక్కడ మనం ఒక విషయం గమనించాలి ఆనందాన్ని ఎవరికి కలిగిస్తున్నాడు ఆయన ఆనందాన్ని భక్తులకు కలిగించే విధానంలో ఆనందాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు కలిగించే విధానంలో ఎందుకంటే ఒక కల్పంలో మాత్రమే పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి బిడ్డగా జన్మించాడమ్మా గణపతి కానీ గణపతి ఆది స్వరూపము మూల మూలమైనటువంటి భగవద్ స్వరూపం ఏది అంటే గణపతి అంచేత ఒక కల్పంలో మనకి ఇప్పుడు శ్వేతవరా కల్పంలో ఉన్నటువంటి గణపతి మాత్రమే గజానన రూపము ఆ గజాననుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు బిడ్డగా ఉన్నటువంటి రూపం ఇది తర్వాత కలియుగం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఈ శ్వేతవరాహ కల్పం కూడా అయిపోయిన తర్వాత కలియుగాంతం వచ్చేటప్పటికీ ధూమ్రకేతు అనే రూపంలో స్వామివారు ఆవిర్భవిస్తారనేటువంటిది పురాణాపుతి ఇది పక్కన పెడితే ఇక ఏ విధమైనటువంటి తత్వాల్లో అంటే చందోతత్వం అనేటువంటిది కూడా ప్రధానంగా చెప్పారు మనకి 
ఇందులో మనం మొట్టమొదటగా యజ్ఞతత్వం గురించి ఆలోచిద్దాం స్వామిని యజ్ఞమూర్తిగా యజ్ఞం అనగా అగ్ని యజ్ఞమూర్తిగా చెబుతూ వేదాలు చాలా రకాలుగా అనే ప్రతి వేదంలోనూ ప్రతి పురాణంలోనూ ప్రతి ఉపనిషత్తులోనూ పేర్కొంటూనే ఉన్నాయి అలాగే మనందరికీ తెలిసిందే శంకరుల వారు స్థాపించినటువంటి షణ్మతాలలో గాణాపత్యం అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి మతం గాణాపత్యం అంటే ఏమిటి ఈ గణపతిని మాత్రమే ప్రధాన దేవతగా అర్చించి మోక్ష సాధనను చేసేటువంటి ప్రక్రియ మరి ఈ ప్ర ఈ ప్రక్రియలో ఈ ప్రక్రియలో గణపతి యొక్క యజ్ఞతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అందుకే గణానా గణపతి గంభవామహే కవిం కవీనా ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశ్రణ్వన్నూతి విశ్వేద సాధనం అన్నారు ఇది ముందు పెద్దలు పెద్దలు పండితులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ మంత్రం యొక్క వివరణ ఇచ్చే ఉంటారు అయినా కూడా రేఖ మాత్రంగా ఇందులో బ్రహ్మణస్పతి అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మనం వింటున్నాం బ్రహ్మణస్పతి అంటే ఎవరండి అంటే బ్రహ్మ కంటే పెద్ద పదవిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని బ్రహ్మణస్పతి అని అన్నారు మరి బ్రహ్మగారు ఎవరండి బ్రహ్మ కంటే పెద్ద పదవి అని మనం అంటున్నాం అంటే బ్రహ్మగారు ఆల్రెడీ పెద్ద పదవిలో ఉండి ఉండాలి మరి ఈయన ఏమిటండి అంటే అన్ని వేదాలు తెలుసుకున్న వాడు బ్రహ్మ బ్రహ్మం అంటే జ్ఞానం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వాడు బ్రహ్మ అలాగే యజ్ఞం చేసేటువంటి ఆ కర్త బ్రహ్మ యజ్ఞాన్ని చేయించేటువంటి వారిని బ్రహ్మ అంటాం మనం అందుకే పార్వతీ పరమేశ్వరుల వివాహంలో కూడా విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తోంది లక్ష్మీనారాయణల కళ్యాణ సమయంలో కూడా విఘ్నేశ్వర పూజ జరిగినట్లు మనకి ఎన్నో పురాణాలు చెబుతున్నాయి అంచేత మనం జాగ్రత్తగా ఈ ఈ కథల యొక్క అనుబంధాన్ని తద ఔచిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అలా చేస్తున్నప్పుడు మరి బ్రహ్మణస్పతి అన్నదానికి బ్రహ్మమునకు పతి బ్రహ్మము కంటే అది కూడా అయినటువంటి వాడు ఇక్కడ బ్రహ్మం అనే మాట వేదాల్లో మామూలుగా వాడలేదండి వేదవాంగ్మయంలో బ్రహ్మము అంటే ప్రాణము పరమాత్మ ఈశ్వరుడు వాక్కు మాట ఇలాగా అన్ని అర్థాలు కూడా ఒక్క పదంలో చూపించగలిగారు బ్రహ్మము ఆ బ్రహ్మము కంటే గొప్పవాడైనటువంటి వాడు బ్రహ్మణస్పతి అన్నారు అలాగే కవిం కవీన కవయతే చాతుర్యేణ వర్ణైతీతి కవి అని పాఠం మరి తన చతురతతో తన చాతుర్యంతో లోకాలన్నింటినీ కూడా నడుపగలిగినటువంటి వాడు మరి కవిం కవీనాం కవులలోకల్లా కవి అంటే బ్రహ్మగారిని కవి అనుకున్నాం అనుకోండి బ్రహ్మగారి కంటే గొప్పవాడైనటువంటి వాడు గణపతి అని భావన కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం కవికి కవి జ్యేష్ఠరాజ అని పేర్లు ఉంటాయి కాబట్టి జ్యేష్ఠ రాజం అనేటువంటిది సార్థక నామధేయం అక్కడ అలాగే ఐతరీయ బ్రాహ్మణంలో చెప్పారు ఎన్నో వేదాల్లో కూడా గణపతిని యజ్ఞస్వరూపంగా అగ్నిగా భావించి చెప్పారు ఇక్కడ ఇంకొక మాట మనం మాట్లాడుకోవాలి ఎప్పుడైతే యజ్ఞం గురించి మాట్లాడుకున్నామో యజ్ఞమే అగ్ని ఆ అగ్ని స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి ఆ గణపతిని కనుక మనం చూస్తే యజ్ఞము వేరు అగ్ని వేరు కాదు అగ్ని వలన మనం హోమంలో హవిస్సు సమర్పిస్తాం హవిస్సు సమర్పించేటప్పటికీ అది ఆకాశానికి దేవతలకి చేరుతుంది దేవతలకు ఎప్పుడైతే అందుకే అగ్నిని హవ్యవాహనుడు అంటారు దేవతలకు ఎప్పుడైతే చేరిందో ఆ అగ్ని ఆ హోమ హోమం వలన మేఘాలు ఏర్పడతాయి మేఘాల వలన వర్షాలు కురుస్తాయి వర్షాల వలన పంటలు పండుతాయి పంటల వలన అన్నము వస్తుంది అన్నము వలన ప్రజోత్పత్తి జరుగుతుంది ప్రజోత్పత్తి వలన పాలన పోషణ జరుగుతాయి మరి ఇదంతా కూడా విశ్వవ్యాపకత్వానికి కారణం దీని అంతటికీ మూలం అగ్ని కాబట్టి మరి ఈ అగ్ని ఎక్కడుంటుందండి అని ప్రశ్న వస్తే అగ్ని సముద్ర వాసనం అన్నారు మళ్ళీ అగ్ని ఎక్కడుంటుంది నీటిలో ఉంటుంది సముద్ర గర్భంలో ఉంటుంది అగ్ని కాబట్టి ఈ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి మళ్ళీ ఆకాశం స్వయం విష్ణు ఆకాశం నుంచి మళ్ళీ నీరు రావాలి ఇదంతా కూడా మొత్తం ఈశ్వరుడు కనిపించేదంతా ఒక్కడే ఇదంతా వ్యక్తమో అవ్యక్తమో అంటామండి బ్రహ్మము అవ్యక్తం ఇది కాస్త అర్థం కా అర్థం కాకుండా ఉంటుంది ఏంటండి ఈ వ్యక్తం అవ్యక్తం అంటే చాలా చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న భగవంతుడు ఒక్కడే కానీ మనం పెట్టుకున్న రూపాలు వేరు అనేటువంటిది దీనికి మూలం అదేంటండి ఒక్క భగవంతుడు అయినప్పుడు ఇన్ని రూపాలు ఎందుకు ఇన్ని గుణాలు ఎందుకు అంటే ఆయన నిర్గుణాకారుడు ఆయన నిర్గుణుడు నిరాకారుడు నిరంజనుడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం కదా మనం మరి ఎందుకండి ఇన్ని ఆకారాలు అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి నేను కొడుకునవుతాను 
అదే నాకు చెల్లెలు ఉంటే నేను అన్నయ్యను అవుతాను అదే నాకు భార్య వస్తే నేను భర్తను అవుతాను అదే మా తాతగారికి నేను మనవణ్ణి అవుతాను ఇప్పుడు ఉన్నది ఒక్కడనే కానీ ఇన్ని పాత్రలను పోషిస్తున్నాను ఈ విధంగానే భగవంతుడు కూడా ఒకే రూపంతో ఉండి ఒకే పదార్థంగా ఉండి ఇన్ని రకాల రూపాలతో విరాజులతో ఉన్నాడని చెప్పడం దీనిలో అంతరి ఇకపోతే మనకి ప్రధానంగా కనిపించేటువంటి ప్రస్తుతం మనం చూసేటువంటి గజాననుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటే రక్తవరణము అని చెప్పారు ఆ స్వామి ఎర్రగా ఉంటాడట ఎర్రగా ఉండి ఎలా ఉంటాడండి మరి అంటే చతుర్భుజాలతో ఉంటాడు చతుర్భుజాలతో ఉండి చతుర్భుజాలలో ఏం ధరిస్తాడు అంటే ఒకటి వరద హస్తము వరద హస్తము అని అనే చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఒక మాట చెప్పుకోవాలి గణపతి అధర్వ శీర్షం అనేటువంటి భాగంలో వరదామూర్తయే నమహ అని చెబుతారు వరదామూర్తయే అందుకే ఈ భాద్రపద శుద్ధ చవితికి వరద చతుర్థి అనే పేరు కూడా వచ్చింది ఎవరో ఒక మనిషి ఈ మధ్య ఒక చాలా విచిత్రమైనటువంటి సందే సందేహం అడిగారు సంవత్సరంలో పన్నెండు చవితులు వస్తాయి కదండి మరి ఈ చవితి భాద్రపద శుద్ధ చవితి మాత్రమే వినాయక చవితి ఎందుకు చేసుకోవాలి ఏ ఆషాఢ శుద్ధ చవితి చేసుకోకూడదా అమ్మ సంవత్సరం అంతా ప్రతి నెల పదిహేనో తారీఖు వస్తుంది మరి ఆగస్టు పదిహేను మాత్రమే భారతదేశ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారు దానికి సమాధానం దొరికితే దీనికి సమాధానం దొరికినట్టే కాబట్టి స్వామివారు ఆవిర్భవించినది తాను ఆ రోజే పుట్టానని తాను ఆ రోజే పెరిగానని ఆ రోజే తనకు గణాధిపత్యం లభించిందని ఈ కథలన్నీ కూడా తనకు తానే వ్యక్తం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రమే మనం గణపతి చతుర్థిని జరపడం జరుగుతూ వస్తుంది మరి ఈ చతుర్థి అనేటువంటిది కూడా చాలా గొప్ప గొప్పదైనటువంటి మాట చతుర్థి నాలుగు మరి స్వామివారికి నాలుగు ఇష్టం ఏమిటండి అంటే ఆయన చతుర్భుజాలతో ఉంటాడు చతుర్భుజాలు ఏముంటాయి ఒకటి వరద హస్తం రెండు రెండవ చేతిలో మోదకం మనం పెట్టే ఉండ్రం పెడతాం ఆ ఉండ్రం పెట్టడంలో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు భాద్రపద మాసం నడుస్తుంది వర్షాకాలం కేవలం ఇది ఈ గణపతి నవరాత్రుల్లోనే తొమ్మిది రోజుల్లోనే మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి రేపు పొద్దున్న వామన ద్వాదశి వస్తుంది రెండు రోజుల్లో వామన ద్వాదశి నాడు వామన అవతారం వామనుడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు దాన్ని శ్రవణ ద్వాదశి అని కూడా అంటారు అలాగే మరొక రెండు రోజులు పోతే మరి ఉండ్రాళ్ల తద్దె వస్తున్నది ఆ రోజు గౌరీదేవికి లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసి ఆ రోజు స్త్రీలందరూ కూడా ఉండ్రాళ్ళు తింటారు ఎందుకని ఈ నెలంతా కూడా ఉడికించిన పిండితో చేసినటువంటి ఆహారాన్ని పాలతోనో పంచదారతోనో బెల్లంతోనో కలిపి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెప్పడం తప్ప ఏదో లక్ష ఉండ్రాళ్ళ పూజ అండి బెక్కువలు వినాయకుడిని ఎత్తి మీద ఉంపేసామండి ఏం ఉపయోగం బెక్కువలు వినాయకుడు అంత పెరిగిపోయాడు కాబట్టి లక్ష ఉండ్రాలు వేసేసావు పాపం అయ్యవారు ఆ గుడిని శుభ్రం చేసుకోలేక ఆయన ఏడుస్తుంటారు ఇది ఈ రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందికరకరం అయిపోయింది కాబట్టి అంత అవసరం లేదు అలాగే యాభై అడుగుల విగ్రహం పెట్టామండి డెబ్బై తొమ్మిది అడుగుల విగ్రహం పెట్టామండి డెబ్బై తొమ్మిది అడుగుల విగ్రహం ఏం ఉపయోగం కేవలం చెప్పినది ఏంటి అంటే మట్టి విగ్రహాన్ని పెట్టండి మట్టి ప్రమిత ప్రతిమని పెట్టండి అది కూడా తొమ్మిది అంగిళాల లోపు చూసుకోండి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని కూడా మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఆ విధంగా మిగతా రెండు చేతుల్లో గణపతి దగ్గర ఏముంటాయి అంటే ఒక చేతిలో అంకుశము ఒక చేతిలో పాశము ఉంటాయి అందుకే మనకి లలితా సహస్రాల్లో కూడా క్రో మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయిక అని చెప్తూ రాగస్వరూప పాశాఢ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల ఈ పాశము అనురాగానికి మన అనురాగ పాశానికి చిహ్నము మరి ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటిది ఏమిటి అంకుశం ఉంది ఇక్కడ చాలా విచిత్రమైన విషయం చూడండి ముఖమేమో ఏనుగు ముఖం ఉంది ఆయనకి ఆయన చేతిలోనే అంకుశం ఉంది ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం పెద్దలు ఒక మాట చెప్పారు వెంకటేశ్వర స్వామిని తిరుపతిలో ఉన్న విగ్రహాన్ని చూస్తేనట ఈ కటిహస్తం చేతిని కిందకు చూపిస్తుందట ఆ కిందకు చూపించడంలో అర్థం ఏంటి అంటే నేనైతే లక్ష్మిని గుండెల్లో పెట్టుకున్నాను కానీ నువ్వు మాత్రం కాస్త తక్కువగా చేసుకుని చూడవయ్యా లేదంటే నువ్వు మునిగిపోతావు నీ జన్మని నీ జన్మకి సంబంధించినటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకోకుండా పోతావని స్వామివారు సూచన చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ కటిహస్తము అని చెప్తారు ఆ విధంగా ఈ ఏనుగుకి ఉన్నటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా మదము అలాగే ఉక్రోషం అలాగే ఏనుగుకి కొన్ని కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి కొన్ని చెడు లక్షణాలు ఉన్నాయి వీటిని అదుపులో పెట్టడానికి కావాల్సినది అంకుశం అందుకు ప్రతీకగా ఆయన చేతులు అంకుశం పెట్టుకున్నాడు అలాగే ఎలుకని వాహనంగా పెట్టుకున్నాడు మరి ఏమో ఇంత పెద్ద పొట్ట అంత పెద్ద ఏనుగు బుర్ర ఆయనకేమో చిట్టెలుకు వాహనం ఇది ఎక్కడైనా పసుగుతుందా దాని మీద ఎక్కి ఈయన తిరుగుతాడా అసలు పోనీ ఏదో చిన్నపిల్లవాడు మామూలు శరీరం అనుకుంటే ఎలక మీద ఎక్కి తిరగడానికి బాగుందనుకోవచ్చు ఏనుగు అంత శరీరం ఉన్న ఆయనేమో ఎలక మీద తిరుగుతున్నాడా ఏమండి ఇది విచిత్రం 
కాబట్టి భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా ఈ విధంగానే ఉంటాయి మనం పాము స్వరూపంగా భావిస్తున్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఆ పాముకి శత్రువైనటువంటి నెమలి వాహనం కావడమైనటువంటి వెరి విచిత్రంగాను మరి సింహము ఇతర ఏ జంతువులనైనా చూస్తే మీద పడిపోయి కరిచేస్తుంది అది కొట్టి చంపేస్తుంది మరి అలాంటి సింహము అమ్మవారికి వాహనం అయితే మరి తండ్రి గారు మరి పరమేశ్వరుడికి ఏమో వృషభం వాహనమా ఇది ఎక్కడ చోద్యం కాబట్టి భగవంతుడి లీలలు ఈ విధంగానే ఉంటాయి ఇలా చతుర్భుజాలతో ఉన్నటువంటి గణపతిని మనం ప్రార్థించాలి ఆ గణపతిని ఎలా ప్రార్థించాలి ఆయన యజ్ఞ తత్వము యజ్ఞరూపుడు అగ్నిరూపుడు అగ్ని రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వామివారిని పూజించేటప్పుడు మనం సాధారణంగా యజ్ఞంలో నాలుగు విధాలైనటువంటి అంశాలు అంగాలు ఉంటాయి మనకి దేవత మంత్ర ద్రవ్య క్రియ అంటామండి ఆ దేవత మంత్ర క్రియ అలాగే దేవత మంత్ర ద్రవ్య హోమంలో వేసేటువంటి ద్రవ్యాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి ఇలా యజ్ఞంలో మనం ఈ నాలుగు విధాలైనటువంటి అంశాలతో నాలుగు విధాలైనటువంటి అంగాలని కూడా పాటిస్తూ స్వామివారి యొక్క చతుర్భుజ స్వరూపుడైనటువంటి స్వామివారిని చతురస్రాకార కుండంలో ఆ హోమకుండం ఎలా ఉంటుంది చతురస్రాకారంలో ఉంటుంది చతురస్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ హోమకుండంలో హవిస్సును సమర్పించి మనం గనక పూజ చేసినట్లయితే మరి ఆయన మనకి చతుర్విధ పురుషార్థాలని అందిస్తాడు అందుకని ఈ నాలుగు అంకెలో ఉన్నటువంటి నాలుగు అంకెలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఇది ఆ ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షాలని కూడా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే నంది తిమ్మన గారు ఒక మాట చెప్తూ ఆయన నాలుగే మాటలు చెప్పారు ఈయన నాలుగే మాటలు ఎందుకు చెప్పారు అనేటువంటిది మొదట్లో చాలా మందికి సందేహం ఉంటుండేది ఎందుకని నాలుగే చెప్పారు అంటే ఆయన చతుర్భుజుడు ఆయన్ని మనం పూజించాల్సింది చతురంగాలతో పూజించాలి అలాగే ఆయన చతుర్వేది పురుషార్థాలని మనకి సాధింపజేస్తాడు కనుక ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఫలాలను కూడా నేను నాలుగు విధాలుగానే చెబుతున్నాను అన్న విధంగా చెప్పాడు ఆయన తనదంతగ్రము చేత తీక్ష్ణమతి ఉద్యత్ కుంభ యుగ్మంబు చేత నితాంతోన్నతి దాన విస్ఫురణనుత్సాహంబు శుండాముఖంబున శుండాముఖంబున దీర్ఘాయువు నిచ్చుగావుత ఆ గణపతి అందరికీ కూడా నాలుగు రకాలైనటువంటి ఫలాలను ఇవ్వాలి అని ఆయన ఆశీర్వచనం చేశారు ఎలాంటి ఫలాలను ఇవ్వాలండి మరి అంటే తన దంతగ్రము చేత తీక్ష్ణమతి ఆ దంతము కొన ఎప్పుడైతే చూడండి ఏనుగు దంతంతో పొడుస్తుంది ఆ దంతము దాన్ని మనం కూర అని కూడా కొన్ని జంతువులకు అంటాం అది ఏ ప్రతి జంతువుకి ఉండదు ఆ సౌలభ్యం ఆదివరాహమూర్తి భూమిని ఉద్ధరించినప్పుడు ఆదివరాహమూర్తికి ఉంది కూర అలాగే మళ్ళీ ఏనుగుకి గణపతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు సకల జీవుల్ని కూడా పరిపాలించేటువంటి ఒకే ఒక్క ఈశ్వరుడిగా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి మన ఈ మహా గణాధిపతి యొక్క రూపంలో ఆ ఏనుగు యొక్క రూపంలో వ్యక్తమైన మళ్ళీ ఈ శక్తి కాబట్టి తన దంతాగ్రము చేత తీక్ష్ణమతి ఆ బుద్ధి యొక్క కుశలతని ఆ స్వామివారు తన దంతాగ్రము చేత ఇచ్చాడండి తన దంతాగ్రము చేత తీక్ష్ణమతి నుజ్జత్ కుంభ యుగ్మంబు చేత నితాంతోన్నతి ఆ కుంభము ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలాన్ని మీరు కనుక పరిశీలిస్తారండి కాళిదాసు కుమార సంభవంలో మాట అంటాడు సింహానికి ఏనుగుకి ఒక యుద్ధం జరిగిందట ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతంలో మరి సింహానికి ఏనుగుకి గొడవ జరిగినప్పుడు అక్కడ మరి రక్తం వస్తుంది మరి సింహం వచ్చి ఏనుగు మీద పడి ఆ ఏనుగుని చంపేస్తుంది ఆ రక్తం ఉంటుంది అలాగే రక్తంతో పాటు ఏమొచ్చిందట అయ్యా అంటే మేలిమి ముత్యాలు రాలేయటండి ఆ దారి పొడవున అవి గొడవ పడుతూ ఉంటే ఆ దారి ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా మేలిమి ముత్యాలు అందుకే రక్తంతో ఉన్నటువంటి దారి చెరిగిపోయి ఆ ముత్యాల దారి మిగిలింది అని కాళిదాసు రాశాడు కాబట్టి పాము తలలో అలాగే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలంలో ఇలాగ కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి స్థానాల్లో ఆరు స్థానాల్లో ఈ మేలిమి ముత్యాలు ఉంటాయి ఆ మేలిమి ముత్యాలు వేటికి చిహ్నము అంటే ఉన్నతికి మన జీవితంలో గొప్ప స్థానాన్ని పొందడానికి ముత్యం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి కారణం అందుకే చాలామంది ఉంగరాల్లో ధరించినప్పుడు కూడా గ్రహశాంతి కోసం ముత్యాలు వజ్రాలు ఇట్లాంటివి ధరిస్తారు అందుకే ఆ ముత్యాలు కుంభస్థలంలో ఉన్నాయి అనే ఒక కారణం చేత మనం అందుకే శశివర్ణం అని చెప్పుకుంటాం శశివర్ణం అంటే తెల్లగా ఉంటాడు ఆయన శుక్లాంబరధరం ఆయన ఆకాశ తత్వంతో పుట్టినవాడు ఎందుకని తండ్రి గారు వ్యోమకేశుడు ఆకాశమే తన యొక్క తల భాగంగా తన యొక్క జటాజూటంగా స్వామివారికి శివుడుకుంది 
మరి అమ్మవారు మరి భూమి మిగతా సకల చరాచర జగత్తు అమ్మవారే మరి వాళ్ళిద్దరికీ పుట్టినవాడు కూడా అదే లక్షణాలతో ఉంటాడు కదండి తల్లి పోలికో తండ్రి పోలికో ఉంటుంది కాబట్టి గణపతి కూడా ఆ శశివర్ణము శుక్ల అంబరధరం అంబరధరం అనే అంబరం అనేటువంటి పదానికి వస్త్రము ఆకాశము అనే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి అర్థాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఉద్యత్ కుంభయుగ్మంబు చేతని తాంతోన్నతి దాన విస్ఫురణనుత్సాహంబు ఏనుగుకి యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఏనుగు యవ్వనంలో ఉన్న ఏనుగు అంటే ఒక అరవై ఏళ్ళ ఏనుగుని తీసుకోవాలి మీరు అరవై ఏళ్ళ ఏనుగుని ఉన్న ఏనుగు అంటారు నలభై యాభై ఏళ్ళు ఉంటే అది యవ్వనంలోకి వచ్చినట్టు మనకు అరవై ఏళ్ళు ఉంటే సార్ మూడు వంతులు జీవితం అయిపోయినట్టు ఈ రోజున కానీ ఏనుగు మాత్రం చాలా యవ్వనంలో ఉందంటే దానికి ఒక అరవై ఏళ్ళు ఎందుకని అది రెండు వందల ఏళ్ళు బతుకుతుంది అది అలాగే ఏనుగుకి ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంది ఏనుగు మొహం శరీరం ఎంత పెద్దగా ఉన్నా దాని కళ్ళు చాలా చిన్నగా ఉంటాయండి ఇంతే చిన్న కళ్ళు ఉంటాయి చిన్న కళ్ళు ఉన్నా కూడా విచిత్రం ఏంటంటే దానికి అవతల పక్క ఎలక కనబడినా అది మరొక ఏనుగులా కనబడుతుంది అవతల పక్క ఎలక ఉన్నది అని కనుక దీనికి తెలిసింది అనుకోండి ఒక అడుగుతో దాన్ని మట్టి చంపేస్తుంది ఒక ఎలక ఏంటి ఇంకా ఏనుగు కంటే తక్కువ స్థాయిలో శరీరం ఉన్నటువంటి ప్రతి జంతువుని తొక్కు పడేస్తుంది ఏనుగు అంచేత భగవంతుడు ఏం పెట్టాడు దాని కళలో ఆ యొక్క విచిత్రమైనటువంటి లక్షణాన్ని పెట్టాడు దానికి చీమ కనబడిన అమ్మో ఇది ఏదో పెద్దగా ఉంది మన మీదకి వస్తుందిరా బాబు అని పక్క వెళ్ళిపోతుంది అంచేత ఈ వెర్రెక్కి అన్ని ఇతర జంతువుల మీదకి కూడా ఆ ఏనుగులు వెళ్లకుండా ఉండేటువంటి లక్షణం అది కాబట్టి దాన విస్ఫురణను ఉత్సాహంబు ఎప్పుడైతే యవనంలో ఉన్నామో ఉడుగు రక్తం ఉంటుంది మనకి ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ దానము అంటే మొట్టమొదటి నేను చెప్పిన పద్యంలో గళ దాన గండం దానము అంటే మనం చేసేటువంటి దానం కాదండి ఇక్కడ ఆ ఏనుగు ముఖం మించి శ్రవించేటువంటి మద జలానికి దానము అని పేరు దాన విస్ఫురణను ఉత్సాహంబు ఎప్పుడైతే మద జలం ఇలా కారిపోతూ ఉంటుందో ఆ ఏనుగుకి అది చాలా యవ్వనంలో ఉంది మంచి పటుత్వంతో ఉంది అని అర్థం ఎప్పుడైతే ఆ పటుత్వం నీలో భగవంతుడిలో మనం చూస్తున్నామో నువ్వే కనుక భగవంతుడు అని కనుక నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే అదే పటుత్వాన్ని అదే ఉత్సాహాన్ని నీలో నింపుకోగలవు లేదంటే ఆ రంగుళాల మట్టి ప్రతిమ మిగులుతుంది తొమ్మిది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత నీళ్ళల్లో కలిసిపోతుంది కాబట్టి దీనివల్ల ఏమి ఉపయోగం లేదు అచేత మనం తెలుసుకోదలింది ఏంటంటే అన్ని చోట్ల ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుడు ఇక్కడ ఇంకొక మాట ఉద్యత్ కుంభ యజ్ఞంబు చేత నితాంతోన్నతి దాన విస్ఫురణను ఉత్సాహంబు శుండాముఖంబున శుండాముఖంబున దీర్ఘాయువు ఎప్పుడైతే ఏనుగు ముఖం ఉంది నాకు అనుకుంటున్నానో అది దీర్ఘాయువుకి చిహ్నము దీర్ఘాయువు ఎప్పుడైతే నాకు ఇచ్చాడు ఈ నాలుగు గుణాలు నేను నాలుగింటితో పూజించాను ఆయన నాలుగింటితో ఇచ్చేసాడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు లెక్క తేల్చేస్తాడండి ఉదాహరణకి మీకు ఒక మనకి అందరికీ కూడా కనిపించేటువంటి విషయం తెలుసుకుందాం క్వారీలు తవ్వుతుంటారు అందరికీ మనకు తెలిసిందే క్వారీలు పెద్ద పెద్ద క్వారీలు తవ్వి పెద్ద పెద్ద భూమిలో పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు ఎక్కడో ఉన్న మట్టిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న మట్టిని తీసుకు ఎందుకని ఇదంతా సమతుల్యత కోసం అక్కడికి ఆల్రెడీ నువ్వు చేయాల్సిన ద్రోహం అంతా చేసేసి నువ్వు తవ్వుకోవాల్సిందంతా తవ్వేసుకొని అక్కడ లేని మట్టిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పారబోస్తున్నావు ఇలా ఎప్పుడు కూడా పాపం పెరిగిపోయిన ఆ పాపాన్ని తగ్గించడానికి భగవంతుడు సమతుల్యం చేసేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా ఆ సమతుల్యాన్ని కాపాడడానికే చూస్తుంటాడు మనకి ఎన్నో కథల్లో ముఖ్యంగా ఇంద్రుడు లాంటి విషయాల్లో ఇంద్రుడు ఒక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ ఇంద్రుడు దితిదేవి గడుపులో అంటే రాక్షసుల యొక్క తల్లి కడుపులో గర్భ ఆమె గర్భస్థంగలో ఆమె కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ కడుపులోకి దూరి ఆమె కడుపులో ఉన్న పిండాన్ని ఆరు భాగాలుగా కోసాడండి ఆరు భాగాలుగా కోసేసి చిన్న పురుగు రూపంలో దూరి ఆమె కడుపులో ఉన్న పిండ అన్ని ఆరు భాగాలుగా కోసాడు ఆవిడ పినతల్లి కనీసం నీకు పినతల్లి అనేటువంటి బాధ్యత లేదా పినతల్లి గర్భశోకానికి నువ్వు కారణమవుతున్నావు అని ఆలోచించలేవా ఇంద్రుడు అంటే పదవీ వ్యామోహంలో ఉన్నాడు ఇంద్రుడు మరి ఏం జరిగింది అదే విధంగా మరి ఇంద్రుడికి తల్లి దేవతలకి తల్లి అనేటువంటి అతిథిదేవి ఆమె గర్భంలో కూడా అంటే ఉదాహరణకి మనం తీసుకోవాల్సింది దేవకీదేవి గర్భం తీసుకోండి అక్కడ ఆరుగురు పిల్లలే పోయారు ఏడుగురు పోలేదు అక్కడ ఆరుగురు పిల్లలు కూడా ఆరు ముక్కలు అయిపోయారు ఆరు ముక్కలు పోయాయి రెండు ముక్కలే మిగిలాయి భగవంతుడు లెక్క తెలిసేసాడు అలాగే ద్రౌపది దేవిని అందరూ కూడా ద్రౌపది దేవిని అందరూ కూడా అవమానిస్తున్నప్పుడు భీష్ముడితో సహా ఎవరు నోరెత్తి మాట్లాడలేదు ఎవరు నోరెత్తి మాట్లాడలేదు కేవలం అశ్వత్థామ మాత్రం ఇది తప్పు అని నిరూపించాడు చెట్టు చివరికి శ్రీకృష్ణుడు పంచపాండవుడు ద్రౌపదితో పాటు అశ్వత్థామ బతికాడు భీష్ముడు కూడా చనిపోయాడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం భగవంతుడు ఎక్కడికక్కడ లెక్క తెలిచేస్తాడు కాబట్టి అందులో ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా మనకు లేదు కాబట్టి మనం చతురంగాలతో ఆయన పూజ చేసాం
అందుకని తిమ్మన గారు ఈ నాలుగు అంశాలను మాత్రమే చెప్పడంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఇది ఇకపోతే గణేషుని అనేక రూపాలుగా ప్రార్థిస్తూ అనేక రూపాలుగా మనం ఆలోచిస్తున్న మనం కాస్త బుర్రకి అర్థం కావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందరికీ కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి వినాయక చవితి వ్రతం చేసేటప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతం తీసుకోండి కేవలం స్త్రీలే కంకణం ధరించి చేస్తారు ఏదో కేదారేశ్వర వ్రతం అనుకోండి దంపతులు మాత్రమే చేస్తారు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని దంపతులు మాత్రమే చేస్తారు మరి గణేష వ్రతంలో చిన్నపిల్లల్ని కూడా కూర్చోబెడతారు ఇంటిల్లి పాది కూర్చొని కలగలిపి చేసుకుంటారు ఈ పూజ మరి చిన్నపిల్లల చేత పుస్తకాలను అక్కడ పెట్టిస్తారు మరి పుస్తకాలను పెట్టించడంలో అర్థం ఏంటంటే అంటే ఈయన విద్యా ప్రదాత కూడా మరి విద్యను ఎలా ఇస్తాడండి మరి ఏదో విఘ్నాధిపతి అన్నారు మరి విద్య విద్యను ఎలా ఇస్తాడు అంటే అందుకే విఘ్నాధిపతి అనేటువంటిది ఒక కల్పనలో నామం అయితే ఆయన నిజానికి ఆయన పేరు గణపతి ఏ గణానికి పతండి అంటే ఏ గణానికైనా ఆయన నాయకుడే మరుగణములు అన్నారు అంటే దేవతా గణములు అలాగే చందోగణములు అన్నారు చందోగణములు అనేటువంటిది మాట చాలా దీని యొక్క అర్థం చాలా పెద్దది ఎందుకనంటే మీకు సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంటుంది పాణిని అష్టాధ్యాయి చెబుతూ ఇది మాహేశ్వరాణి సూత్రాణి అంటారు పద్నాలుగు సూత్రాలు చెప్తారండి చెప్పి ఈ పద్నాలుగు సూత్రాలు అంటే సంస్కృతానికి మూలమైనటువంటి అక్షరాలని పద్నాలుగు సూత్రాల్లో పెట్టారు ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయండి అంటే పరమశివుడు ఆనంద తాండవం చేస్తూ ఆయన ఢమను ఢమరుకాన్ని ఇలా ఇలా మోగించాట మోగించినప్పుడు ఆయన ఢమరుకం నుంచి వచ్చినటువంటి అక్షరాలని సుమారుగా ఒక నలభై అక్షరాలని ఒక యాభై అక్షరాలని ఈ పద్నాలుగు సూత్రాల్లో మేము పెట్టాము అని చెప్పారు మరి ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి పరమేశ్వరుడు యొక్క కుమారుడు గణపతి గణపతిని మనం ఏమంటున్నాం చందో గణాలకి అధిపతి అంటున్నాం కాబట్టి ఇది చాలా గొప్ప మాట చందో గణాధిపతి చందస్తత్వం ఏంటండి గణపతికి చందస్సుకి సంబంధం ఏంటి అంటే చందస్సు అంటే ఏదో పద్యాలు రాసుకునేవాళ్ళు సంస్కృతానికి అర్థమైనటువంటి వాళ్ళు సంస్కృతం తెలియని వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా అనుకుంటారు చాలా తప్పండి ఇది చందస్సు అన్న మాటకి చాలా విస్తృతమైనటువంటి అర్థాన్ని వేదవాంగ్మయం ఇచ్చింది మనకి చందస్సు అంటే అశ్వాలు జీవులు అగ్ని వాక్కు సూర్యుడు అందుకే చందాంశి వై వజ్రో గోస్థానం అంటుంది ఋగ్వేదం చందాంశి వై వజ్రో గోస్థానం గోస్థానం అంటే ఇక్కడ గో శబ్దానికి కిరణము సూర్యకిరణము అని అర్థం తీసుకోవాలి కిరణం అంటే సూర్యుడు సూర్యుడు అంటే ఎవరండి అగ్ని అగ్ని అంటే ఎవరు మళ్ళీ యజ్ఞ స్వరూపానికి వచ్చాం మనం కాబట్టి ఎటు తిరిగి వచ్చిన వచ్చేది నువ్వు మూల స్వరూపుడైనటువంటి ఆ గణపతి తత్వం దగ్గరికి అనేది చెప్పడం ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం అలాగే చందస్సు అనే మాటకి చాలా గొప్పటువంటి అర్థాలు ఇచ్చారు మా చంద అన్నారు మా అంటే లక్ష్మి పృథ్వీ చంద పృథ్వీ భూమి కూడా చందస్సు అనే దానికి ఎందుకు వస్తుంది అగ్నిర్దేవత అగ్ని అలాగే దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా చందస్సు స్వరూపాలే కాబట్టి ఈ దేవతా గణాలు రుద్రగణాలు ప్రమథ గణాలు ఇలా ఒక్కొక్క గణాన్ని కనుక మనం విభజించుకున్నట్లయితే ఆ గణాలకి చందస్సు అటువంటి ప్రతి గణాన్ని అలాగే అశ్వైహి అన్నారు అలాగే గుర్రాల యొక్క గణానికి కూడా చందో గణం అని పేరు ఇచ్చారు ఆంధ్ర చందో వికాసం అనే ఒక లక్షణ గ్రంథం అందులో దీని గురించి చాలా పెద్ద చర్చ జరిగిందండి కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి అన్ని గణాలకి కూడా చందస్సు గురించి చెప్పారు మరి చూడండి అక్షరాలని సృజించినది అక్షరాలు పుట్టింది తండ్రి నుంచి ఆ అక్షరాల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి గణాలకి అధిపతి కొడుకు స్వయాన అందుకని చిన్నపిల్లల చేత మనం పుస్తకాలను పెట్టించి ఆ రోజు కనీసం ఒక 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 ప్రశ్న అయినా చదవండ్రా ఉగాది నాడుకి లేకపోతే ఒక ప్రశ్న అయినా చదవండ్రా వినాయక చవితి నాడు ఒక ప్రశ్న అయినా చదవండ్రా చదువు బాగా వస్తుంది అని పుస్తకం చిన్నప్పుడైతే పుస్తకం పెట్టి మొదటి పేజీలో పసుపు పసుపు తడి చేసి ఓంకారం రాసి పెట్టేవాళ్ళు మా నాన్నమ్మగారు కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా మన సనాతన ధర్మంలో మనకు చెప్పబడ్డాయి అలాగే ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఆయన జీవితం ఆయన్ని విఘ్నపతి అంటున్నాం మనం ఆయన జీవితం నిండా విఘ్నాలే అది విచిత్రం ఇప్పుడు ధనపతి ధనానికి పోయి అధిపతి ఎవడండి అయితే కుదు కుబేరుడు అనుకుందాం లేకపోతే శ్రీ మహావిష్ణు అనుకుందాం ఆయనకు ధనపతి కాబట్టి ఆయన దగ్గర ధనం ఉంది బాగుంది చాలా సంతోషం అలాగే నువ్వు శక్తికి భర్తవు కాబట్టి నీ దగ్గర ప్రపంచం అంతా ఉంది బాగుంది నేను సంతోషం పరమేశ్వరుడి దగ్గర ఉంది మరి ఈయన విఘ్నపతి విఘ్నపతి అంటే మరి ఈయన దగ్గర ఉన్నవన్నీ విఘ్నాలే మరి ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అండి నేను విఘ్న నాయకుడిని అయి ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర అన్ని విఘ్నాలు ఉండేలాగా అంతే తను మహాభారతాన్ని రాయడానికి కూర్చున్నట్ట ఆ అకస్మాత్తుగా మహాభారతం రాస్తుంటే గంటం యొక్క మునికి విరిగిపోయింది 
వ్యా వ్యాస మహర్షి ఒకసారి ఆగండి నేను ఇంటికి వెళ్ళి కొత్త గంటను చెక్కించి తెచ్చుకుంటానికి అమరవాడి దగ్గర అని అనలేదు క్షణాల్లో తన దంతాన్ని విరిచి ఆ దంతంతో దాటాగ మీద లక్ష శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి ఆ మహాభారతాన్ని రాసాడండి అది త్యాగ నిరతి మరి అది విఘ్నం కాదా విఘ్నం వచ్చింది కానీ ఆ విఘ్నాన్ని తాను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అని తెలుసుకోవడమే గణపతి తత్వం తొమ్మిది రోజులు మనం ఏదో పూజలు చేసేసాం అయిపోయింది గణపతి నవరాత్రి అయిపోగానే దేవి నవరాత్రులు వచ్చి పది రోజులు కూడా బస్తాల బస్తాల కుంకుమ అమ్మవారి మీద ఒంపేసేమా లేదా అని మాత్రమే ప్రధానమైనటువంటి టార్గెట్ మనకి అందుకే కుంకుమ ఇచ్చే వ్యాపారాలు చేసేవాడు కూడా కల్తీలు అవి పెరిగిపోతున్నాయి లేకపోతే దీని బస్తాల కుంకుమ ఎందుకంటే నువ్వు మనసారా చేస్తే ఒక తమలపాకు మీద వేస్తే నూట ఎనిమిది చిటికెలు చాలు కుంకుమ అవి మానేసి బస్తాల కుంకుమ ఉమ్మే ఉంపేసి అమ్మవారి తల నుంచి కింద దాకా పూజేస్తే అమ్మవారి విగ్రహం పాడైపోతుంది అయ్యా స్వామివారి శివలింగం పాడైపోతుంది నువ్వు చేస్తున్న ఈ అభిషేకాల వల్ల తేనెట ఆ తేనె ఏదో సీసాలు పోషిస్తాడు వాడు అది ఏం తేనో మనకు తెలియదు అలాగే విభూతి అంటాడు ఆ విభూతి అందులో ఏం కలిపాడో మనకు తెలియదు శ్రీశైలంలో శివలింగం తొమ్మిది అంగుళాలు ఉండాల్సిన శివలింగం రెండు అంగుళాలకి దిగిపోయిందని ఈవో గారు ఎంత బాధపడుతున్నాడు మరి ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం మరి ద్రాక్షారామంలో ఉన్నటువంటి ఆ భీమేశ్వర లింగానికి అభిషేకాలు ఆపేశారు వాళ్ళు ఎందుకని పెచ్చు నూడిపోతాం ఆ లింగం మరి భారతీయ వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనకు లేదా మనకు భక్తి తత్వం మన ఆధ్యాత్మిక తత్వం చెప్పింది ఇదేనా కాబట్టి ఇన్ని విషయాలు దీని వెనకాల ఉంటాయి అంచేత ఆయన జీవితాంతం విఘ్నాలను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాడు పైగా అప్పటికప్పుడే కథని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుందాం దాని అర్థం తర్వాత చూద్దాం కానీ అప్పుడే పుట్టాడు పాపం అప్పుడే ప్రాణం పోసుకున్నాడు తన తల తెగిపడిపోయింది పాపం పైగా తల నరికేసింది ఆవిడ సాక్షాత్తు కన్న తండ్రి ఇంతటి దౌర్భాగ్య స్థితి ఎవరికైనా వస్తుందా ఆ విఘ్నాన్ని అదిగు అక్కడెక్కడో పడి ఉన్న ఏనుగు తల తెచ్చి నాకు అధికించండి అని ఆ విఘ్నాన్ని అధిగమించగలిగాడు కాబట్టి తన జీవితంలో తాను విఘ్నాల్ని అధిగమిస్తూ మీకు ఏదైనా విఘ్నం వస్తే ఆ విఘ్నాన్ని ఎదుర్కోగలిగిన శక్తిని నేను ఇస్తానయ్యా అని చెప్పడమే గణపతి తత్వం అందుకే సిద్ధి బుద్ధి అంటారు మనకి బుద్ధి కనుక మనకు ఉంటే ఒక విఘ్నం వచ్చినప్పుడు మనకి ఏదైనా ఆటంకం కలిగినప్పుడు ఆ బుద్ధిని కనుక మనం ఉపయోగించుకోగలిగితే తద్వారా నీకు ఫలము సిద్ధి వస్తుంది అని చెప్పడం అందులో ఉన్న అంతర్యం అంతే తప్ప బుద్ధి సిద్ధి మరి ఆ ఈ పెళ్లి చేశారు ఇది చాలా తప్పండి వీళ్ళెవరికి పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు అందుకే శంకర్లు వారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఒకటి సౌందర్య లహరులు అంటారు ఏంటంటే అమ్మవారిని చూస్తూ అమ్మా నాకు సందేహం ఉందమ్మా నీ కొడుకులు ఇద్దరూ కూడా కుమారస్వామి గణపతి ఇద్దరూ కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకుండా ఉండిపోయారమ్మా నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకని బాధగా ఉందంటేనట పాపం స్వా నాకు తెలిసి శంకరాచార్యుల వారు బాధ పడి ఉంటారు అలాగా ఏమిటండి బాధ అంటే అమూతే వక్షో జావమృత అమూతే వక్షో జావమృత రస మాణిక్యకు తప్పవు న సందేహ స్పందో నగపతి కేతనే అన్నారు చెప్పి ఏమన్నారు అంటే యతౌతౌ యస్మ్యా యస్మాదవిదిత పిబంతౌతౌ యస్మాదవిదిత కుమారావద్యాపిద్విరద వదన క్రముంచ దళనో అన్నారు ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే అమూతే అమూతే అమృతావద్యా అమృతావద్యాపి రస మాణిక్య కుతపం అమ్మవారి యొక్క స్థనములు ఎలా ఉన్నాయంటేనట అమృతముతో నిండిపోయినటువంటి స్థనములుట అవి మరి ఆ అమ్మవారు మరి పాపం పిల్లలు కదా సాధారణంగా పిల్లల బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు తల్లి వహిస్తుంది మరి ఈవిడ జగన్మాత మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఈవిడికి పిల్లలే కానీ సొంత బిడ్డలనే మమకారు ఉంటుంది కదా మరి ఆ కుమారస్వామికి విఘ్నేశ్వరుడికి ఆమె స్థన్యం ఇస్తుందట స్థన్యం ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరిగింది వధూ సంగరసికు వీళ్ళకి ఏం జరిగిందంటేనట ఆ అమ్మవారి పాలను తాగుతూ ఆ అమ్మవారి స్థనంలో ఉన్నటువంటి ఆ అమృతాన్ని తాగుతూ ఉండడం వల్ల పాపం నీ పిల్లలు ఇంకా బాల్యావస్థలోనే ఉండిపోయారమ్మ వాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచన కూడా రాలేదు అన్నారు శంకరుల వారు అంటే ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి అమ్మవారి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు రెండో మాట పార్వతి కుమారస్వామి అలాగే గణపతుల యొక్క బ్రహ్మచారి తత్వాలను కూడా మనకి చెప్పడం ఇందులో ఉద్దేశం కుమారావద్యాపి ద్విరద వదన క్రమంచ దళను వాళ్ళు ఏమయ్యారు న వధూ సంగర సికో వాళ్ళకి పాపం స్త్రీలను చూడాలని కానీ వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలని కానీ ఆలోచన లేకుండా పోయింది ఎందుకని వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతే పాలు తాగలేరు పాపం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నంతసేపే అమ్మ అమ్మ దగ్గర పాలు తాగగలరు ఆ అవకాశాన్ని ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటాము అని చెప్పి గణపతి అలాగే కుమారస్వామి పెద్దవాళ్ళు అవ్వకుండా నీ ఒళ్ళోనే ఉండిపోయారమ్మా అని వారు శంకరాచార్య స్వామి వారు సౌందర్యాలు చేస్తూ అన్నారు 
ఇక్కడ ఒక విషయం ఆలోచించండి సౌందర్య లహరి చేస్తున్నటువంటి శంకరాచార్య స్వామి వారి యొక్క మనస్థితి కూడా ఆ బాల్య దశలోనే ఉండిపోయింది అందుకే అంతటి గొప్ప వర్ణన చేయగలిగారు మనందరికీ ఆదర్శప్రాయం అయ్యగ అవ్వగలిగారు శంకరాచార్యుల వారు కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి బుద్ధి సిద్ధి పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ పక్కన పట్టేవాళ్ళు మనం అలాగే దేవసేన అన్నారు దేవతల యొక్క సేనగా ఆయన అధ్యక్షుడు ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి అలాగే ఇంకా ఒక విషయం ఇలా చెప్పుకుంటూ గణపతి యొక్క అనేక తత్వాలని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి గణపతి స్వరూపాన్ని ఇంకో రెండు విధాలుగా చెప్పారు మనకి ఏంటండి అంటే అది ఆనంద తత్వము అన్నారు ఆనంద తత్వం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆనంద స్వరూపుడు ఏమిటి ఆనందం అండి అంటే ఏది ధర్మాన్ని చేకూరుస్తుందో ఏది ధర్మయోగ్యమైనదో ఏది ఆమోదయోగ్యమైనదో అది ఆనందం ఆ ఆనందాన్ని తన తల్లిదండ్రులకి ఆ ఆనందాన్ని తన సోదరుడికి ఆ ఆనందాన్ని తను పాలించేటువంటి గణాలకి ఆ ఆనందాన్ని తనను తనను పూజించేటువంటి భక్తులకు ఇవ్వగలిగిన వాడే కదండి పరమేశ్వరుడు ఇప్పుడు ఆయనకు కోపం ఉండదు ఇప్పుడు ఏదో మా అబ్బాయికి ఫస్ట్ క్లాసులో మా అబ్బాయికి టెన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ మార్కులు రావాలండి అని ఒక ఆవిడ కోరుకుంది అలాగే మా అబ్బాయికి కూడా ఫస్ట్ మార్కులు రావాలి అని పక్కింటి ఆవిడ కోరుకుంది ఇప్పుడు నీ కోరిక విని పక్కింటి ఆవిడ కోరిక వినకుండా మానేస్తాడా మీకు విని విఘ్నేశ్వరుడు కుదరదు ఇద్దరికి వీరిద్దరూ కూడా ఆయనకి సమానమే మీ ఇద్దరి బిడ్డలు కూడా ఆయనకి సమానమే మరి మరి ఈ వచ్చిన ఫలితంలో వ్యత్యాసం ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే అదిగో అది నీ పిల్లవాడిలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిలో తేడా తద్వారా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సిద్ధిలో తేడా నువ్వు చేస్తున్నటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో నీకు విద్యుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు సరిగ్గా నిర్వర్తించలేదు నీకు సరైన ఫలితం రాలేదు నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో నిర్వర్తించు పూర్తి స్థాయిలో ఫలితం వస్తుంది అంతే తప్ప ఆయన నిర్గుణ నిర్గుణుడు నిరాకారుడు ఆయనకి ఏమీ పట్టవు సృష్టిలో బాధ్యుడు కానివాడు భగవంతుడు ఒక్కడే ఎందుకంటే ఆయనకి ఏమీ పట్టవు కాబట్టి అందరం ఆయనకి సమానులమే అందుకే కురుక్షేత్రం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అడిగారట ఏంటండి ఇన్ని రోజులు ఏ యుద్ధం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే ఏంటే పైన ఉన్నటువంటి దేవతలు వెళ్ళి చూసి ఏమోనండి మాకేం కనబడలేదు ఎవరు చచ్చిపోయారో ఎవరు చనిపోయారు ఏమో ఏమో ఎక్కడికక్కడ సుదర్శన చక్రం వచ్చి మాత్రం చాలామందిని ఏదో నరుక్కుంటూ పోయింది ఎవరు ఎవరిని చంపారో ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు కానీ చచ్చిపోవడం మాత్రం నిజం అది జరిగింది సుదర్శన చక్రం చేత అన్నారు సుదర్శన చక్రమా మరి ఈ కర్ణుడు పద్దెనిమిది దక్షోహిణుల సైన్యం ఏమైపోయినట్టు అంటే ఇది భౌతిక నేత్రానికి కనిపించేటువంటి విషయం అది నైతిక నేత్రానికి కనిపించేటువంటి విషయం మన ధర్మాచరణ మన జీవితము అంతా కూడా నైతికము అంటే భగవత్ తత్వానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని పట్టుకెళ్ళి హుస్సేన్ సాగర్లో ఒక పదిహేను క్వింటాలు ముద్ద పడేసినంత మాత్రాన ఏం ఉపయోగం ఉండి పది రోజులు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ జామ్ నేను అక్కడ ఉంటున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మాట చెప్తున్నాను దానివల్ల ఏం ఉపయోగం కానీ అదే మీరు ఆలోచించండి ఆ చెరువులో నుంచి మట్టిని తీసుకురండి అసలు మనకి ఈ పక్కన చెరువు ఉండేది నాగుల చెరువు ఉండేది స్టేడియం దగ్గర ఈ చెరువులు పూర్తి చేశారు అపార్ట్మెంట్లు కడుతున్నారు మళ్ళీ వర్షం వస్తే ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే మీ అపార్ట్మెంట్లోకే వస్తుంది ఎక్కడికి వస్తుంది చెరువులోంచి మట్టిని తీయండి ఆ మట్టితో తొమ్మిది అంగుళాలు ప్రతిమ చేయండి మళ్ళీ ఒక నెల తొమ్మిది రోజులు పది రోజులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ చెరువులోనే కలపండి ఈలోపు మీరు తులసో లేకపోతే మరోటో మరోటో దత్తూర పత్రమో బదరిక పత్రమో మీరు వేశారు కాబట్టి ఆ నీళ్లు కూడా బాగుంటాయి ఇది మీకు చెప్పినటువంటి విషయం కానీ మేము తొంభై మూడు అడుగులు పెడితే మన్నాడు మేము తొంభై ఐదు అడుగులు పెట్టాం తొంభై ఐదు అడుగులు పెట్టాం కదా అని చెప్పి తొంభై ఐదు అడుగులకి సరిపడా ఉండ్రాళ్ళు పోసామండి నూట యాభై కేజీలు ఏం ఉపయోగం ఉండ్రాళ్ళు మట్టి పాలైపోతాం అలాగే నేను వినాయకుడిని పాలల్లో నిమజ్జనం చేసామండి పదివేల లీటర్ల పాలు నీకు వేస్ట్ చేయడానికి ఉన్నాయి పాలు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఈ ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ముద్దలే మిగులుతాయి మళ్ళీ మన జీవితం మామూలు కాబట్టి తత్వం అర్థం చేసుకోవడం అంటే అలాగా కాబట్టి ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకొని మనకు ఆ ప్రతిమలో కనిపిస్తున్నది భగవంతుడు కనిపించాలి కేవలం మట్టి ముద్దో రంగు అద్దేమా రంగు అద్దలేదా కాదు అందులో జీవకాలు ఉంటే నువ్వు దర్శించగలిగితే నీకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని దర్శించగలగాలి అలాగా ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా ఆనందాన్ని ఆనందమయం చేసేటువంటి వాడు గణపతి అందుకే ఒక చాలా చమత్కారమైనటువంటి విషయం కూడా చెప్పాలి ఇక్కడ దీపాల పిచ్చేశాస్త్రి గారిని చాలా గొప్ప కవి గారు ఆయన గుంటూరు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వారు వారు ఏం చేశారంటే ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే జనకున కున్ విషం విడిన సాగరతో యములన్ని నేల పాలొనరగ జేతునంచు నేల పాలొనరగ జేతునంచు కరమూదిన గౌరియు చూచి వద్దురాతన యసురేంద్రు దాటి కట దాగిన మామను బయట వైదు వాయనగ కరమ్ము దీసిన గజాస్యుని గొల్తున భీష్ట సిద్ధికి అన్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకి ఆనందాన్ని చేకూర్చేటువంటి పనిలో ఉన్నాడే ఆనందం అనేటువంటిది అర్థానికి చెప్తున్నాను
పడుకునేటప్పటికీ తన శరీరం అంతా చూస్తున్నాడు పరమేశ్వరుడు తెల్లగా ఉంటాడు అమ్మవారు నల్లగా ఉంటుంది సాధారణమైన అమ్మవారు ఏదో కైలాసంలో ఏదో పనిలో ఉందనుకోండి పాపం పరమేశ్వరుడు పక్కన పడుకున్న గణపతి ఇలా చూస్తూ ఆ మెడ మీద ఉన్నటువంటి ఈ నల్లని మచ్చ చూశాడు అరే మా నాన్నగారు ఒంటి నిండా తెల్లగా ఉన్నాడు ఈ మెడ మీద ఈ నలుపు ఏమిటో ఏ వేళ అర్ధరాత్రి ఎప్పుడు మా అమ్మే పేక పట్టుకుని పిసికేసిందేమో లేకపోతే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏమైనా చెప్పిన మాట వినకపోతే వాత పెట్టేసిందేమో మెడ మీద ఇన్ని అనుకుంటున్నాడు పాపం గణపతి పాపం చిన్నపిల్లవాడు కదా అంటే ఇంకా ఇంకా చూసిన వెంటనే పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ అమ్మ నాన్నగారు ఒళ్ళంతా పరిశీలనగా చూశాను మరి మెడ మీద ఏమేదో నల్లగా ఉంది ఏంటి అది అంటే ఆ మీ నాన్నగారు ఏముందిలే నాయన ఒకటా రెండా మొత్తం ఊరు మీద ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇంట్లోకి వేసుకొస్తారు ఎవడైనా శంభో అనగానే పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఈయన అదిగో అలా పట్టుకొచ్చింది లోగడ క్షీరసాగర మధనం జరిగింది మరేమో లక్ష్మీదేవినేమో విష్ణుమూర్తి పట్టుకెళ్ళిపోయాడు కల్పవృక్షాన్నేమో మహేంద్రుడు పట్టుకెళ్ళిపోయాడు ఏమీ పనికిరా పైగా ప్రాణాంతకమైనటువంటి విషయాన్నేమో మీ నాన్నగారికి ఇచ్చారు నాయన ఏదో లోకం మొగుడికి నోకలు చావు అన్నట్టు ఇచ్చారు నాయన మీ నాన్నగారికి అని సమయం దొరికింది కదా అని అమ్మవారు కూడా ఇలా చెప్పిందట ఇదంతా ఒక ఊహ చెప్పేటప్పటికీ గణపతికి చాలా కోపం వచ్చేసింది అంత పని జరిగిందా ఆ సముద్రుడు అంత పని చేస్తాడా ఇప్పుడు చూడు నేను ఏం చేస్తానో నా తొండం ఎంత ఉందో చూసావు కదా ఈ తొండంతో నాన్నగారికి విషాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ సముద్రుని మొత్తం పిలిచి భూమి మీద పడేస్తానన్నాడు మొత్తం నీళ్ళన్నీ కూడా నేలపాలు ఉన్నలాగా చేయొద్దు ఇప్పుడు సముద్రంలో నీళ్ళన్నీ భూమి మీదకి వస్తే ఇబ్బంది ఎవరికండి ప్రపంచమంతా నాశనం అయిపోతుందంటే ప్రకృతి నాశనం అయిపోతుందంటే ప్రకృతి అంటే ఎవరు సాక్షాత్తు వాళ్ళ అమ్మగారే అరే అరే వద్దురనైన అదేంటది మొత్తం నీళ్ళన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి బయట నువ్వు వేసేసావు అనుకో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏం ఏం జరుగుతుందో జరిగితే జరగని నాకే నష్టం రా నాయన అంటే అదేంటమ్మా నాన్నగారికి మంచి చేద్దాం అనుకుంటే నీకు నష్టం అంటున్నావు నువ్వు అని అడిగాడు అడిగేటప్పటికి ఏం కాదు నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఆ పాల సముద్ర గర్భంలో ఇన్ని బయటకు వచ్చే కానీ ఒకటి మాత్రం బయటికి రాకుండా ఉండిపోయింది ఆయన ఆయన ఎవరంటే మైనాకుడు మైనాకుడు అంటే హిమవత్ పర్వతానికి ముందు పుట్టిన కొడుకు నాకు అన్నగారు అవుతారు అంటే నీకు మేనమావరాన ఆయన ఆయన లోపటే ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు నీళ్ళన్నీ బయటకు తీసేస్తే ఆయన కూడా బయటకు వచ్చేస్తాడు పాపం ఇల్లు లేకుండా అయిపోతుంది ఆయనకి అవునా నాకు మేనమా ఉన్నాడా అని అడిగాడు అవును ఉన్నాడు సముద్రంలో ఉంటాడు లోపల మరి చెప్పలేదే నేను ఎప్పుడైనా హాలిడేస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళొద్దు కదా దసరా సెలవులు ఇస్తారు వినాయక చవితికి పది రోజులు సెలవులు ఇస్తారు నేను వెళ్ళొద్దు కదా అంటే లేదు లేదు పూర్వం ఈ పర్వతాలన్నిటికీ కూడా రెక్కలు ఉండేవి ఆ రెక్కలు ఇప్పుడు పర్వతానికి రెక్కలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ పర్వతం ఏం చేస్తుంది ఏదో ప్రకాశం దగ్గర రౌండ్ పార్క్ నచ్చింది కదా అని జబేలమని ప్ర ఆ పర్వతం ఎగురుకుంటూ వచ్చి మైనాకుడు ఇక్కడ ఆగాడు అనుకోండి ఇక్కడ వాకింగ్ వచ్చినట్టు వృద్ధులందరూ కూడా పోతారు అలాగా ఏదో పుష్కరాలు రేవు నచ్చింది కదా అని బ్రిడ్జ్ మీద వాలింది అనుకోండి మైనాక పర్వతం గోదావరి అంతా కూడా వచ్చి రాజమహేంద్రవరాన్ని ముంచేస్తుంది కాబట్టి మరి ఇంత ఇబ్బంది జరుగుతోంది కదా అని ఆ పర్వతాల యొక్క రెక్కల్ని ఇంద్రసేనుడు తగ్గొట్టాడు అప్పటి నుంచి దానికి అగము అని పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి కథలు లేవు పర్వతాలు ఎప్పుడైతే పర్వతాలు కథలు లేవో నా రెక్కలు కూడా వెనక ఎందుకంటే మరి ఈయన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కొడుకు కదా మరి పోర్ట్ఫోలియోలు కొంచెం బాగుంటాయి ఎందుకంటే సాక్షాత్ హిమవత్ పర్వతానికి కొడుకు వీళ్ళ రెక్కలు తగ్గొట్టకూడదు వీళ్ళకి అక్రమాలు చేసినా పర్వాలేదు అందుకని వెళ్ళి ఏం చేశాడు వెళ్ళి పాల సముద్రంలో దాక్కున్నాడు మరి నువ్వు నీళ్ళన్నీ బయట వేసేస్తే మరి లోపల ఉన్న ఆయన బయటకు వచ్చేస్తాడు బయటకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ మేనమా రెక్కలు తగ్గొట్టినానికి కారణం నువ్వు అవుతావు ఇంద్రుడు ఏమో ఊరుకోడు ఖచ్చితంగా రెక్కలు తగ్గొట్టేస్తాడు అందుచేత ఇలా చేయకున్న ఆయన వద్దురా తనయ అనేటప్పటికీ క అనిన కరముది శిన గజాశ్విని గొల్తు నభీష్ట సిద్ధికి అంటాడు ఇక్కడ ఒక్క మాట మనం తెలుసుకోవాలి తండ్రి గారికి సముద్రుడి వల్ల ఆపద జరిగింది విషం వచ్చింది అని తెలియగానే చంపేస్తాను విసిరేస్తానని అరిచిన గణపతి అదే తల్లి గారికి తాను చేసే కార్యం వల్ల తల్లికి ఆపద రాబోతోంది అంటే వెనక్కి తగ్గాడమ్మా ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏదో మా నాన్నగారిని ఏదో అన్నాడు కదా అని అవతల వాడి మీద కత్తి తీసుకెళ్తే రేపు పొద్దున వాడు మీ అమ్మగారిని చంపేస్తే రోడ్డు మీద కాబట్టి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అక్కడ గణపతి ఆగాడు మరి తం తండ్రికి ఆనందాన్ని చేకూర్చాడు తల్లికి ఆనందాన్ని చేకూర్చాడు అలాగే ఇంకొక విషయం గణపతి చేసినటువంటి పని ఏంటి తల్లిదండ్రుల చుట్టూ మూడు ప్రదక్షిణలు చేయడం ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల్ని భగవత్ స్వరూపాలుగా భావించి మూడు ప్రదక్షిణలు మాత్రమే చేసేడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నూట ఎనిమిది పదివేలు ప్రదక్షిణలు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే పదివేలు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అ
ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో మనం చెప్తే అంతే ఎంత చెప్తే అంతేనండి ఏ వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో నువ్వు పదివేలు విరాళం ఇచ్చినట్టు మాత్రమే వెంకటేశ్వర స్వామి నీ మాట ఉంటాడా ఇది సాత్విక అహంకారం అలాగే లోగడ ఎవరో ఒక ఆయన గుళ్ళో ఫ్యాన్ వేయించడానికి మూడు వేల రూపాయలు విరాళం ఇచ్చాడు ఫ్యాన్ వేయించి దాని మీద నా పేరు వేయించండి పేరు లేకపోతే కుదరదు అన్నాడు సరే డబ్బులు ఇచ్చాడు కదా అని పేరు వేయించారు పేరు వేయిస్తే ఏం జరిగింది తిరుగుతుంటే పేరు కనబట్టలేదండి ఆ ఫ్యాన్ ఆపేయండి అన్నాడు మరి ఫ్యాన్ ఆపేస్తే నువ్వు ఇచ్చిన దానానికి ఏం ఉపయోగం కాబట్టి ఈ తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగా కేవలం మూడంటే మూడే తిరగాలి ఇంకెంతకంటే ఎక్కువ తిరగకూడదు కాబట్టి ఆ సాత్విక ఆహారం కూడా తప్పే అలాగే రజస్తమో గుణాలు కూడా తప్పే కాబట్టి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఎందుకని మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారే వాళ్ళ ముందు తిరిగేటప్పటికీ ఏదో కుమారస్వామి గోదావరి నది ఒడ్డుకు దిగుతున్నాడు అనుకోండి ఈయన ఇప్పటికే స్నానం ముగించుకొని తిరిగి ప్రయాణం అయిపోతున్నాడు ఏదో గంగలోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి అని నేను ఇప్పుడే కాశీ విశ్వనాథుని స్నానం చేసి మరీ దర్శనం చేసుకొచ్చాను రా తమ్ముడు నువ్వు వెనకాల వచ్చే అని చెప్పి వస్తున్నాడు ఇలాగా ప్రతి చోట కూడా ముందే ఉంటున్నాడు ఏమిటి ఇది అర్థం కాలేదు ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేవలం గణపతి మూడు ప్రదక్షిణలు అంటే అక్కడితో వదిలేయడం కాదు మహాభారతంలో ఓ మాట ఉంది యక్షుడు ధర్మరాజును బంధిస్తాడు ఎందుకంటే మిగతా నలుగురు పాండవులను కూడా చంపేసి నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు గనక నువ్వు సమాధానం చెప్పగలిగితేనే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి అంటే ఒక పది ప్రశ్నలకు ఒక తమ్ముడిని ఒక పది ప్రశ్నలకి నీ భార్యని ఇలాగా ఒక పది ప్రశ్నల చొప్పున నేను నేను బతికిస్తూ ఉంటానని మాటిస్తాడు యక్షుడు సరే మీరు ప్రశ్నలు అడగండి నాకు తోచిన సమాధానాలు చెప్తానంటాడు ధర్మరాజు యుధిష్ఠు ఇక్కడ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ధర్మరాజు యక్షుడు ఇద్దరు ఒక ఒకరికి సంబంధించిన వంశతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే మరి ఈ ప్రశ్నలు ఈ సంవాదం ఎందుకండి మనకి అంటే అందులో ఉన్న అర్థాన్ని మనకు తెలియజెప్పడం కోసం లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటండి ఇది ఎప్పుడో రామాయణ కాలంలోనే చెప్పానన్నాడు ఆయన ఇమాన్ వివస్వతే అని వైవస్వత మనం సమయంలోనే నేను రామాయణ కాలంలోనే ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పాను రా అబ్బాయి అది అంతరించిపోయింది మళ్ళీ మీరు యుద్ధాలు ఇవి అని కొట్లాడుకు చేస్తున్నారు అందుకు మళ్ళీ నీకు చెప్తున్నాను అన్నాడు స్వామివారికి తెలియక అర్జునుడికి తెలియక అని చెప్పి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ చెప్పినప్పుడు ఓ మాట అంటాడు కిమ్స్విత్ గురుతరా భూమే కిమ్స్విత్ ఉచ్చతరం చఖాత్ కిమ్స్విత్ చేగ్రతరం వాతాత్ కిమ్స్విత్ బహుతరీ తృణాత్ ఇది ఒక ప్రశ్న వేశాడండి యక్షుడు ఏంటండి అంటే కిమ్స్విత్ గురుతరా భూమి భూమి కంటే బరువైనది గొప్పదైనటువంటిది ఏది అని అడిగాడు బాగా కిమ్స్విత్ ఉచ్చతరం చఖాత్ ఖాత్ అంటే ఆకాశం అండి ఆకాశం శూన్యం దానిపైన ఏమీ లేదన్నది మనకు తెలుసు ఆధునిక సాంకేతిక శాస్త్రం కూడా చెప్పింది కిమ్స్విత్ ఉచ్చతరం చఖాత్ ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఏది అని అడిగాడు ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైనది ఏముంటుంది నువ్వు భగవంతుడు అని చెప్పే ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏంటంటే మెహర్బాణికి ఏదో చెప్పినటువంటి మాట అవుతుంది అదే చెప్పకూడదు తప్పు అలాగే కిమ్స్విత్ శీఘ్రతరం వాత గాలి కంటే వేగమైనటువంటిది అది గాలి వేగము గాలి కంటే వేగమైనటువంటి ఏముంటుందండి అది అలాగే కిమ్స్విత్ బహుతరీ తృణాత్ గడ్డి ఎలా ములుస్తుంది అంటే పుంఖాను పుంఖాలుగా విపరీతంగా ములుస్తుంది ఒక ఒక చారడు జాగా మీరు చూస్తే అందులో ఒక వెయ్యి గడ్డి పరకలు ఉంటాయి దానికంటే లెక్కలో సంఖ్యలో పెద్దదైనటువంటిది ఏది ఇలా నాలుగు రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు యక్షుడు ధర్మరాజును అడిగాడు ధర్మరాజులు వారు సమాధానం చెప్తున్నారు మాతా గురుతరా భూమే కాత్పితోచ్చతరస్తదా కాత్పితోచ్చతరస్తద మనశ్చిగ్రతరం వాత చింతా బహుతరీ తృణా అన్నాడు మాతా గురుతరా భూమే భూమి కంటే బరువైనది ఏదో తెలుసా భూమి కంటే గొప్పదైనది ఏదో తెలుసా మా తల్లి గారు అమ్మ తల్లి స్థానంలో ఉన్నటువంటి తల్లి ఎవరికైనా తల్లే ఆ జగన్మాత స్వరూపమే ఎందుకంటే మాతృత్వం అందరికీ రాదు కదండి అంచేత మాతృత్వము గల ప్రతి స్త్రీ కూడా అమ్మవారి స్వరూపమే అందుకే ఇక్కడ మరీ విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవి భాగవతంలో చెప్తారు సాక్షాత్ అమ్మవారే జగత్ అంతా కూడా నా పిల్లలు కదా జగత్ అంతటికి కూడా నేను పిల్లల్ని ఇస్తున్నాను కదా నా కడుపును ఒక బిడ్డడు పుట్టేటువంటి అవకాశం లేకుండా చేశాడు నువ్వు ఎక్కడ దొరికవయ్యా బాబు అని పరమేశ్వరుని అంతటి అమ్మవారు చూడండి జగత్ అంతటికి కూడా నిర్మమామ తాహంత్రి నిర్మోహ మోహనాశిని నిర్లోభ లోభనాశిని నిష్క్రోధ క్రోధశమని ఆవిడకి క్రోధం ఉండదు మన క్రోధాన్ని నాశనం చేస్తుంది ఆవిడకి మమకారం ఉండదు మన మమకారాన్ని నాశనం చేస్తుంది ఆవిడకి లోభం ఉండదు మన లోభాన్ని నాశనం చేస్తుంది అటువంటి అమ్మవారు కూడా మమకారానికి లోనైంది అది మాతృత్వంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అమ్మ నేను తల్లిని కావాలి అనుకుంది సాక్షాత్తు జగన్మాతే అనుకుందట సరే ఆ తల్లి కావాలనుకోవడం వల్ల ఈ చిక్కులన్నీ వచ్చే తర్వాత అది వేరే విషయం ఎంతైనా స్త్రీ కదా ఆవిడ అనుకుంది అలాగా
ఏమిటి ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఏది అంటే మా తండ్రి గారు అన్నాడే తండ్రి ఎంత ఉన్నతుడు అంటే తండ్రి తన యొక్క చేతలతో ఉన్నతమైనటువంటి వాడు అవుతాడు ఇది పిల్లవాడికి ఏ సమయంలో ఏది అవసరమో దాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు తండ్రి ఏ సమయంలో ఏది అవసరం అంటే వాడు అడిగింది కాదు ఆ సమయంలో వాడికి అవసరమైంది నువ్వు చేకూర్చగలిగితే అప్పుడు నువ్వు తండ్రిగా నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించుకున్నట్లు అందుకే కాళిదాసు చెబుతూ హిమవంతుడిని ఏంటంటాడు అంటే నువ్వు త్రివిక్రముల్లా ఉన్నావు నీ మనస్సు మరి హిమవంతుడు ఎవరండి పార్వతీదేవికి తండ్రి పార్వతీదేవికి తండ్రి కావడం వల్ల ఎలా ఉన్నట్టయ్యా అంటే వామనమూర్తి ముల్లోకాలని తన పాదాలతో కొలిచినప్పుడు ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాడో అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు నువ్వు అని అంగీరసుడు అంటాడు హిమవంతుడిని కుమార సంభవం కాబట్టి తండ్రి అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎందుకంటే మరి జన్మకి కారణభూతుడైనటువంటి వాడు తండ్రి కదా మరి సాక్షాత్తు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరు పరమశివుడు కాబట్టి ఆయన ఉన్నట్టు మరి మూడోది ఏంటండి అంటే మనశీఘ్రతరం వాత నేను ఇక్కడ ఏదో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి కైలాస పర్వతంలో ఏదో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కన్యావరణం పెళ్లి మాటలు జరుగుతున్నాయనే మాట నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనుకోండి నా మనసు ఎక్కడికి వెళుతుంది కైలాస పర్వతంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు అంగీరసుడు కూర్చోవడం హిమవంతుడి దగ్గరికి రావడం ఈ సన్నివేశాలే పొరలా మిగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనస్సు గాలి కంటే వేగమైనటువంటిదని చెప్పాడు ఇంకా నాలుగోది ఏంటి చింత బహుతరి తృణాత ఆ చారిడి జాగాలో జానిడి జాగాలో పెరిగే వెయ్యి గడ్డి పరకల కంట మన ఆలోచన అనేటువంటిది మన చింత అనేటువంటిది మన బాధలు అనేటువంటి మన చింత అంటే ఆలోచన ప్రధాన ఆలోచన అనేటువంటివి ఆ గడ్డి పరకల కంటే గొప్ప ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మాత గురుతర భూమే కార్పితో చతరస్తద సాక్షాత్తు వ్యోమకేశుడు ఆయన ఈవిడేమో పృథ్వీ తత్వంతో ఉన్నటువంటి జగన్మాత ఆకాశానికి భూమికి కలి తిరిగి మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తే ముల్లోకాలకు చేసినట్లు కాదా ఇది బుద్ధి సూక్ష్మత తనదంతగ్రము చేత తీక్ష్ణమతి తీక్ష్ణమతి అంటే అది అక్కడ బుద్ధి సూక్ష్మ బుద్ధిని అక్కడ ప్రదర్శించాడు స్వామి అలాగే ఇంకొక మాట ఆనంద తత్వాన్ని కదా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆనంద తత్వం చెప్పుకునేటప్పుడు మరొక మాట చెప్పుకోవాలి ఏమిటి అంటే ఇలాంటిది మరొక చాలా హాస్యాస్పదమైనటువంటి సన్నివేశం జరిగింది ఈ కవులు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అండి చాలా విచిత్రమైనటువంటి వర్ణనలు విచిత్రమైనటువంటి భావనలు ఎవరికీ రానివి వాళ్ళకు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఆ తాదాత్మ్యతను పొందినటువంటి స్థితిలో ఆలోచిస్తారు కనుక దంతా ఘటిత రాజతా చల చల గౌరీ స్వయం గ్రాహమును కంతుద్వేషికి గూర్చి శైలజకు తద్గంగా జరాచాంతి నత్యంతామోదము మునుగా నిడి కుమారాగ్రేశరుండై పితృస్వాంతం వలయింపజాలు నిభరాడ్వక్తృం ప్రశంసించదను అంటాడు చాలా అందమైనటువంటి మాట ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు ఆనందం చేకూరుస్తున్నట్ట వాళ్ళ కొడుకు అప్పటికి ఇంకా కుమారస్వామి పుట్టలే అందుకే కుమారాగ్రేశరుండే అంటే కుమారులలో అగ్రేశరుడు అని తీసుకోవాలి కానీ కుమారస్వామి కంటే అగ్రజుడు అనేది తర్వాత మాట అప్పటికి ప్రస్తుతానికి కుమారస్వామి లేడు అది పక్కన పెట్టాడు అయితే కుమారాగ్రేశరుండే పితృస్వాంతం బుల్ వలయం పితృ అనడం చేత తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వస్తారు పితరవు వాగర్ధావివ సంపృక్తవు వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు అందే పితరవు అనేటప్పుడు తల్లి తండ్రి అలాగే ఇద్దరు తండ్రులు అనే అర్థం కూడా అక్కడ సంస్కృతంలో వస్తుంది ద్వివచనం వల్ల ఇక్కడ పితృస్వాంతంబు తల్లికి తండ్రికి కూడా ఆనందాన్ని చేకూరుస్తున్నట్ట ఎలా ఆనందాన్ని చేకూరుస్తున్నాడండి ఈయన అంటే దంతా ఘటిత రాజతాచల ఓ రోజు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ పాపం గణపతి సాధారణంగా మామూలు పిల్లవాడు ఎవరైనా పడిపోయారు అనుకోండి నేల తగిలి పళ్ళు రాలిపోతాయి మరి ఇక్కడ ఉన్నవి ఏంటి ఏనుగు దంతాలు ఇవి నేలకి తగిలే అంటే నేల పెగిలించుకుపోయి పెళ్ళగించుకుపోయి నేల పైకి లేచిపోతుంది అంత తీక్షణమైనటువంటి దంతాలు ఇవి మరి ఈ స్వామివారి దంతాలు ఆ కైలాస పర్వతానికి గుద్దుకున్నాయట గుద్దుకునేటప్పటికీ పైన ఆనంద తాండవం చేస్తున్నారు పార్వతీ పరమేశ్వరు దంత ఘటిత రాజత చల చలత్ ఎప్పుడైతే దంతం వచ్చి ఆ కొండను గుద్దుకుందో ఒక్కసారి పర్వతం అంతా కూడా కదిలిపోయిందట కదిలిపోయేటప్పటికీ పాపం ఆవిడ భేతహరిణీక్షణ అయ్యి అమ్మవారు భయపడుతూ స్వామివారిని కౌగిలించుకుందా గ స్వయం గౌరీ స్వయం గ్రాహమును కంతుద్వేషికి గుర్చి కంతుద్వేషి అంటే మన్మధుడికి విరోధి అయినటువంటి పరమేశ్వరుడికి ఆ పరమేశ్వరి యొక్క కౌగిలింతని స్వయం గ్రాహమును కూర్చేవయ్య నువ్వు అందువల్ల ఏం చేసావో తెలుసా మీ నాన్నగారికి ఆనందాన్ని చేకూర్చావు మరి తల్లి ఏ విధంగా ఆనందపడుతుంది ఏదో ఆనంద తాండవం చేస్తుంటే సడన్గా వాళ్ళ నాన్నగారి మీద పడదోచేస్తే తల్లి ఆనందపడుతుంది తండ్రి గారు ఆనందపడతాడు తల్లి ఎప్పుడు ఆనందపడుతుంది అంటే సాధారణంగా మన్నించాలి స్త్రీలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు స్త్రీల మనోభవ స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే పక్కింటి ఆవిడ ఏదో పక్కింటి ఆవిడ బంగారం పోయిందనుకోండి వీళ్ళు ఆనందపడతారు పక్కింటి ఆవిడ ఏడుస్తుంది అనుకోండి వీళ్ళు ఆనందపడతారు సాధారణంగా ఇలాగే ఉంటుంది 
పక్కింటి ఆవిడ దగ్గర పట్టుచీర ఈవేళ కంటే కొత్త మంచి పట్టుచీర పక్కింటి ఆవిడ కొనుక్కుంది అనుకోండి అది కాలిపోయింది అనుకోండి అరే మీగో నిన్న వరకు కొత్త పట్టుచీర తిరిగింది చూడి వాళ్ళు కాలిపోయి తగలేని ఇలాగే మాట్లాడుకుంటా అందుకని మరి గౌరీదేవి కూడా ఆనందపడాలి కదా స్వా మరి కవి ఏంటంటున్నాడు అంటే తద్ గంగాజర చాంతి అత్యంత ఆమోదం ఏం చేశాడు తండ్రి గారి నెత్తి మీద ఒకసారి తొండం పెట్టి మొత్తం ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా పీల్చేశాడట మరి నెత్తి మీద ఎవరున్నారు సవతుంది ఈవిడ ఏం చేసింది మరి తలంబరాలు పోసుకున్నప్పుడు అడ్డుగా వచ్చింది మరి తలంబరాలు పోస్తే పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నెత్తి మీద ఉన్న గంగలో పడతాయి కానీ స్వామి గారు తల మీద పడవలేదండి అందుకని గంగా గౌరీదేవికి గంగాదేవి మీద కోపం ఉంది అని చేత ఈవిడ ఏం చేసింది తన భర్తతో ఈవిడికి పరిశ్రమము కౌగులింత ముద్దు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఈవిడ ఆనందపడలేదు నెత్తి మీద ఉన్నటువంటి గంగాదేవిని తొండంతో తీసి అవతల విసిరేస్తే తొండంతో తీసి పక్కన తన గంగా జర చాంతి అత్యంత అత్యంత ఆమోదము చాలా విపరీతమైన ఆనందం పడిపోయిందట గౌరీదేవి కాబట్టి ఈ విధంగా ముందు తండ్రికి అలాగే శైలజకు ఆ పార్వతీదేవికి కూడా ఆనందాన్ని చేకూరుస్తున్నటువంటి ఆ గణపతికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని అంటాడు కవిది చా కేవలం చమత్కారం కోసం చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మీరు మరి అన్యథ భావించవద్దు కనుక అన్యథ భావించకుండా తీసుకుందరు కాక అయితే ఇలా తల్లిదండ్రులకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆనందాన్ని చేకూరుస్తూ గణాధిపత్యాన్ని పొందినటువంటి ఆ గణపతి అందరికీ కూడా సకల శుభాలని ఇచ్చేటువంటిదిగా గణపతిగా ఆవిర్భూతుడు అయ్యాడు అలాగే ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఇంకా ఈ తల్లిదండ్రులకి ఎంత ఆనందాన్ని చేకూర్చేట్టయ్యా అంటే బాల్యంలో గణపతి అనేక మీరు ఎన్ని పురాణాలు తీసుకోండి గణపతికి సంబంధించిన అనేకమైనటువంటి కథలు ఉంటాయి ఈ అన్ని కథల్లో కూడా ఏవో ఒక ఒక్కొక్క కథకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది మనం ఈ కథలన్నింటినీ కూడా అనుసంధానం చేసుకోగలగాలి లేకపోతే అర్థమవుతుంది ఎందుకని లేకపోతే ఈ ఈ శరీరం ఏమిటి మనుష్య శరీరం ఏమిటి ఏనుగు తల ఏమిటి తండ్రి గారు తల నరికేయడం ఏమిటి అసలు అమ్మవారు నలుగు పిండితో బొమ్మ చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఏంటండి అది కూడా ఆలోచించాలి ఆవిడ మమకారానికి లోనైంది కాబట్టి ఆ మమకారం కూడా మీరు చాలా ఒకసారి గమనించండి పిల్లవాడు అందంగా ఉన్నాడంటే తల్లులు సాధారణంగా ఎలా మాట్లాడతారంటే చిన్నపిల్లవాడిని సాధారణంగా ఆ ముక్కు చూడు మా నాన్నగారి ముక్కులే అంత బాగుందో ఆ కళ్ళు చూడు అచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారి పోలికే ఇలాగా మాట్లాడుతుంటారు అంటే ముఖంలో ఆ పిల్లవాడి యొక్క అందాన్ని ఆ పిల్లవాడి యొక్క వర్చస్సును చూస్తారు ముఖంలో వర్చస్సును చూడటం అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ ముఖంతో మమకారాన్ని పెంచుకుంటున్నారు ఆ ముఖంతో ఎప్పుడైతే మమకారాన్ని పెంచుకుంటున్నారో స్వామికి అర్థమైంది ఆ మమకారాన్ని తుంచేశాడు నీకు ఉండకూడదు మమకారం నువ్వు అందరి మమకారాలని తీసేయాల్సిందని మూల ప్రకృతి నువ్వు మూల ప్రకృతి అవ్యక్త ఆవిడ మరి అలాంటి సింహాసనేశ్వరమైన నువ్వు నీకు మమకారం ఉండొచ్చా ఉండకూడదు కాబట్టి తీసేస్తున్నాను తీసేసాడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గజడి గజ శిరస్సుని పెట్టాడు అది వేరే విషయం పక్కన కాబట్టి ఈ విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఆ గణపతి తత్వాన్ని ప్రతి చోట కూడా గణపతి ప్రదర్శింపజేస్తూ ఉన్నాడు అలా చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చిన్నవాడు కదా పాపం అందంగా ఉన్నాడు చిన్న తొండం తెల్లగా ఉన్నాడు బాగున్నాడు గణపతి ముద్దు పెట్టుకుందామని ఇద్దరు తల్లి తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా ఇలా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని తమ ఎత్తుకి తమ ముఖాలకి సరిపడగా గణపతి నిరాగా తెచ్చుకొని ముద్దు పెట్టుకుందాం అనుకున్నారట ముద్దు పెట్టుకుందాం అనుకునేటప్పటికి గణపతి ఏం చేశాడు చాలా చిన్నపిల్లలు కదండి చాలా విచిత్రమైనటువంటి చేస్తలు చేస్తారు సడన్గా ఆ బుర్రని ఏం చేశాడు ఇలా వెనక్కి అన్నట్ట వెనక్కి అనేటప్పటికి శివుడు పార్వతి కూడా ముద్దు పెట్టుకున్నారట పెట్టుకునేటప్పటికి ఆ చేతులు ఇలా పెట్టి ఇలా అంటూ ఏ మా అమ్మ నాన్నవా ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారని ఆనందంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాడు ఇది మరొక కవి గారు అపకవియంలో ఆయన అపకవి గారు చేసినటువంటి వర్ణ ఇలాగా గణపతి యొక్క బాల్య చేష్టల్ని ఎన్నో విధాలుగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు ఏది ఏమైనప్పటికీ గణపతి అనగానే మనం మాత్రం తెలుసుకోవాల్సింది ఆడంబరాలద్దు నిరాడంబరత్వం ఏది ఉంటే దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించు నీకు కష్టం వస్తే కష్టాన్ని స్వీకరించు కానీ దాన్ని అధిగమించడానికి గల శక్తిని గణపతిని పూజ చేసిన విధానం ద్వారా తెలుసుకో పూజ చేసిన విధానం సగం తెలుసుకుంటే చాలు మరి లేకపోతే మూడు ఎత్తులు పెట్టాలండి నాలుగు ఎత్తులు పెట్టాలండి దీపాన్ని దేవుని వైపు పెట్టాలండి యువతల వైపు పెట్టాలా అండి ఏదో గణపతికి చెరుకు రసం అంటే ఇష్టం అంటే పెట్టకపోతే ఏమన్నా నష్టమా అండి నేను అడిగాడు ఆ గణపతి మరి బెల్లమొక్క పెడితే చీమలు పెట్టేసేయండి ఏం చేయాలి చాలా విచిత్రమైన విషయం అండి నేను రెండు మూడు సార్లు కూడా చెప్పాను ఈ మధ్యన వచ్చేటువంటి ఈ మధ్యన వచ్చినటువంటి దేవుళ్ళలో అది గమనించండి మీరు దేవుళ్ళు అంటే వాళ్ళు మానవులే బతుకున్న వాళ్ళే వాళ్ళు దేవుళ్ళు అయిపోతారట ఎలా అయిపోతారో అది తెలియదు కానీ మనకి పక్కన పెట్టండి అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోటోలను పెట్టి వీళ్ళు పూజ చేస్తూ వాళ్ళకి ప్రసాదంగా నైవేద్యంగా ఏం పెడతారండి అంటే మిరపకాయ బజ్జీలు అంటే మిరపకాయ నాతో నాతో ప్రత్యక్షంగా ఒక ఆవిడ అన్నటువంటి మాట నేను చెప్తున్నా సందీప్ గారు నేను మరి మిరపకాయ బజ్జీలు రెండు మిరపకాయ బజ్జీలు నేను ప్రసాదంగా పెట్టాన
బతికున్న వాళ్ళు నేను అంటున్నది షిరిడి సాయిబాబా అని కాదండి బతికున్న వాళ్ళు అలాగే ఈవిడ పూజ చేస్తుందట ఏడు ఏడు శుక్రవారాలు ఏదో ఆ అష్టోత్తరాలు ఏవో చదివి వాళ్ళు ఏడు శుక్రవారాలు పూజ చేయాలట ఏడు శుక్రవారం నాటి కల్లా ఏం జరిగింది అంట ఆవిడ ఆరాధిస్తున్న ఆ ఫోటోలో ఆ స్వామి యొక్క కడుపులో ఏడు అంకె పడిందట అని ఎక్కడ ఎక్కడ చోద్యమునిది అసలు నాకు అర్థం కాని విషయం ఆయన ఏమో మిరపకాయబజ్జీలు తింటున్నాడా ఆ ఏడు అంకె పడిందా నువ్వు ఏడు శుక్రవారాలు పని పూజ చేస్తే ఏడు అంకె పడినట్టు ఇంకెందుకు ఆ భగవంతుడు నీకు ఏడు శుక్రవారాలు చేసిన తర్వాత నీకు ఏదో ఇచ్చేస్తాడు ఏడు శనివారాలు నేను తెల్లవారుజాను నాలుగింటికి వాడపల్లి వెళ్ళిపోయి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు తిరిగేస్తే నాకేదో బంగారం ఇచ్చేస్తాడు ఇవ్వడండి ఎందుకు ఇస్తాడు నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు అందుకే నేను నా పుస్తకంలో రాశాను కొట్ట కూడని చోట కొబ్బరికాయలను గుంపు లోపల దూరి కొట్టున్నకడు ఇదే నీ భక్తి ఇక్కడ ఇచ్చట కొబ్బరికాయలు కొట్ట రాదు అని బోర్డు పెట్టారండి ఈవో గారు అక్కడే వెళ్ళి కొడతావు ఏం ఏంటి ఇబ్బంది అలాగే ఈ గుడి విస్తరణ చేయడం వలన గుళ్ళో వచ్చేటువంటి ప్రధాన దరిద్రం దరిద్రం అని నేను అంటున్నాను అది ఏంటండి అంటే శౌచాలయాలని టాయిలెట్స్ని గుడి లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తున్నారు ఈ గుడి విస్తరణ అని పేరుతో అది స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో కేవలం రాతి ప్రాంగణంతో దాన్ని మనం ఎంత బాగా చూస్తామంటే మణిద్వీపంలో ప్రాకారాలుగా భావిస్తాం మనం అగ్ని ప్రాకారంగా ఎందుకంటే ఆ మధ్యలో అమ్మవారు ఉంటుంది అలాంటి అమ్మవారు ఉన్న ప్రాకారంలోకి నువ్వు శౌచాలయాలను కడతావా అసలు ఏమైనా పురుందా నీకు అందుకని తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒకసారి మీరు కనుక వెళ్ళి చూడండి చిలుకూరు అని చిలుకూరు బాలాజీ గుడి ఆలయం ఉంటుంది చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయంలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి పనులు కూడా వాళ్ళు చేపట్టలేదు చేపట్టరు కూడా నేను చాలా ఆనందించినటువంటి విషయం చాలా అసలు ఆ ఆలయంలో నిలబడిన క్షణం కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చాయి నాకు ఎందుకనంటే గుడికి ఆదాయం వస్తున్నది అని తెలిస్తే ఎండో మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఆదాయ పన్ను శాఖ వాళ్ళు ఆ గుడిని వాళ్ళు సొంతం చేసుకుంటారని ఆలోచించి ఉండీలు పట్టలేదు ఆ గుళ్ళో చూడండి ఎంత గొప్ప పని చేశారో వాళ్ళు ఆ చిలుకూరు వంద సంవత్సరాల నాటి ఆలయానికి ఏ విధమైనటువంటి అస్తిత్వం ఉందో అదే అస్తిత్వాన్ని ఈ రోజుకే కాపాడుతున్నారు దయచేసి మూఢ నమ్మకాలతో దాన్ని కూలదోయకండి ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు ఎప్పుడైతే లేవో ఆ గుడి జోలికి ఎవడు రాడు సిమెంట్ పోతలు ఉండవు కంకర రాళ్ళు ఉండవు గుడి గుడిగా మిగులుతుంది భగవంతుడు ఉంటాడు నచ్చిన వాడు వెళ్తాడు లేని వాడు ఈ రోజు తిరుపతి గుళ్ళో మీరు వెళ్ళి కూర్చొని మన గణపతి గుళ్ళో పది నిమిషాలు ఇక్కడ మండపంలో కూర్చోగలం తిరుపతి గుళ్ళో స్వర్ణ మండపంలో కూర్చోండి చూద్దాం ఐదు రూపాయలు కట్టి మీరు కళ్యాణం టికెట్ కొనుక్కుంటే మీకు పావు గంట ఎంట్రీ ఇస్తారు ఇది జరిగిన విషయం అనమాచార్యుల వారిలా కూర్చొని లేకపోతే పక్కన తిమ్మక్క గారిని వేసుకొని మనం కూర్చుంటామంటే ఈరోజు కుదరదు సెక్యూరిటీ గార్డు పెట్టి బయట దోసేస్తాం ఇలా అయిపోయింది కాబట్టి మనం తత్వాన్ని గ్రహించినట్లయితే ఇది పోతుందండి ఖచ్చితంగా కాబట్టి మూఢ నమ్మకాలు లేకుండా కేవలం స్వామి ఏం మనకు చెప్తున్నాడు ఈరోజు ఒక్కసారి గమనించండి అన్యత భావించవద్దు ఈరోజు సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖు మరి మనం బక్రీద్ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు ముస్లిం సోదరులు అందరూ బక్రీద్ ఏంటంటే అసలు బక్రీద్ త్యాగానికి ప్రతీక ఆ ఇస్మాయేల్ అని పేరు గల తన కుమారుణ్ణి వాళ్ళ తండ్రి ఇబ్రహీం అనేటువంటి తండ్రి గారు ఎడారిలో వదిలేశాడు ఎందుకు వదిలేశాడు ఎడారిలో అంటే అల్లా అడిగాడని అల్లా అడుగుతాడా అసలు ఎప్పుడైనా మా అమ్మ నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చి సందీప్ శర్మ నా దగ్గరికి పంపించి అని అడుగుతాడా అసలు అడగడు భగవంతుడు ఎప్పుడు అడగడండి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు అందరం వెళ్ళిపోతాం ఇది విషయమే కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తన భార్యని తన పిల్లవాడిని ఎడారిలో వదిలేయమన్నాడు ఎడల ఎడారిలో వదిలేయమంటే వాళ్ళు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అల్లాహ్ ప్రత్యక్షం అయ్యి మళ్ళీ ఇబ్రహీం దగ్గరికి తన కొడుకుని భర్ భార్యని చేకు చేర్చి నాకు కేవలం ఒక గొర్రెని మాత్రం బలివ్వు దాన్ని ఆచారంగా మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పాడు ఒక్కసారి ఇది ఆలోచించండి ఇటువంటి కథ మనకు లేదా చిరుతొండ నంబి కథ భక్త సిరియాళుడు కథలో చిరుతొండ నంబి తిరువెంగనాచి ఆ ఇద్దరు భార్య భర్త కూడా తమిళనాడు ప్రాంతంలో తన యొక్క కుమారుణ్ణి దంచి రోటిలో దంచి తమ కుమారుణ్ణి వేపకుండా నూనె తగలకుండా పచ్చికారంతో అలా నాకు అప్పుడే ఉండిన లేత మాంసం కావాలని పరమేశ్వరుడు అడిగినప్పటికీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆకులో వడ్డించలేదా ఆ ఆకులో వడ్డించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్తు కూర్చొని నీ పిల్లవాడు లేకుండా నేనే ఎలా భోజనం చేస్తానుకుంటా పిల్లు నీ పిల్లవాడిని అనేటప్పటికీ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం చేత ఆ పిల్లవాడు నడుచుకుంటూ హరహరా అనుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిన్ను నీ తల్లిదండ్రులు చంపేస్తున్నారు ఒకటికి భోజనంగా పెట్టబోతున్నారు అని సిరియాళ్ళకి చెప్పినా అంతకంటే అదృష్టం నాకేముందో ఒకటికి భోజనం అయిపోతున్నా నీ శరీరం మట్టిలో కలిసిపోవడం కంటే ఒకటి ఆకలి తీరుస్తోంది కనుక పరమేశ్వరుడు నన్ను ఈ భూమి మీదకి పంపించిన కార్యం నాకు సిద్ధి పొందింది అని చేత నేనేం బాధపడటం భక్త సిరియాళుడు ఒక నాలుగు ఐదు ఏళ్ళ పిల్ల ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి బాలుడు చెప్పాడండి ఇది కదా భారతీయ సంప్రదాయం ఇది
ఇమ్మి అలాగే ఎందుకు పనికిరాని ఎలక ఎలక ఏమిటండి ఎలక తెలియకుండా దొలిచేస్తూ ఉంటుంది వెనక నుంచి దొలిచేసేటువంటి లక్షణం అంటే ఆ వెనక నుంచి దొలిచేటువంటి అక్ష లక్షణం దేనిది అంటే అహంకారాన్ని అహంకారాన్ని అణిగి తొక్కి పెట్టాడు కాబట్టి ఆయన గణపతి తొలి దైవం అయ్యాడు ఇంద్రుడికి కూడా ప్రధాన ఇంద్రుడు కూడా అగ్రపూజను ఇవ్వాలంటే ఆది గణపతికి తొలి దైవానికి అందుకే శుక్లాంబరధరం విష్ణుమని మనం ఏ ఏ ప్రార్థన చేసినా చిన్నపిల్లలకి మొట్టమొదటి నేర్పించినా కేవలం ఒక్క గకారం చాలు గణపతి బీజం అని చెప్పారు పెద్దలు అంచేత మీరు కానివ్వండి నేను ముగిస్తాను అంటే ముందు కాబట్టి గణపతి తత్వాన్ని ఇన్ని కోణాలుగా అంటే ఇది చాలా చాలా మనం పరిమితమైనటువంటి విషయాలుగా తెలుసుకున్నామండి ఇది చాలా విస్తృతమైనటువంటి కేవలం ఒక ముద్గల పురాణాన్ని మనం ముట్టుకుంటే జీవితం సరిపోదు ఛాందోగ్యోపనిషత్తు ఛందస్సు నుంచి వచ్చినటువంటి ఛాందోగ్యోపనిషత్తు ఇందాక మనం ఛా చందోతత్వం గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఛందస్ తత్వంగా యజ్ఞతత్వంగా అగ్ని తత్వంగా పృథ్వీ తత్వంగా పృథ్వీ తత్వమే మరి మట్టి ప్రతిమ పెట్టి పూజించడం కాబట్టి ఇన్ని విధాలైనటువంటి తత్వాలుగా మనం ఆ గణపతిని పూజిస్తున్నాం కాబట్టి ఒకే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి ఒక్క చివరిగా ఒక పద్యం చెప్పి ముగిస్తాను కలిత సుండా దండ గండూషితోన్ముక్త కలిత సుండా దండ గండూషితోన్ముక్త సప్త సాగర మహా జలధరములు వప్రక్రియా వేళ వప్రక్రియా వేళ వశ విశీర్ణ సువర్ణ మేధినీధర రత్న మేఘలములు పక్వజంబూ ఫల ప్రకట సంభావన చుంబిత భూబృత్క దంబకములు ఇంకా ఏంటి అంటే వికటకండూల గండక వికటకండూల గండక దేహ మండలి ఘట్టిత బ్రహ్మాండ కర్పరములు శంభవి శంభులోచనోత్సవకరములు వాసవాద్యమృత ఆసనాది వందితములు విభ్రమ విఘ్నరాజు మధోల్లాస విభ్రమములు మించి విఘ్నోపశాంతి గావించుగాత అని శ్రీనాథుడు చేసినటువంటి ప్రార్థన అండి అది ఏంటంటే కలిత సుండాదండ గండూషితోన్ముక్త సప్త సాగర మహా జలధరములు ఆయన తాండవం చేస్తూ ఆనంద పరవశుడై విఘ్నమూర్తి విఘ్నేశ్వరుడు ఆనంద పరవశుడై అక్కడ విఘ్న అని చెప్తున్నప్పుడు మనం వినాయక పదానికి ఒక ఇది ఉంది వినయనం అంటారు వినయతి శిక్షయతి దుష్టాన్ అలాగే విఘ్నాంశ్చే విఘ్నాలను దుష్టులను వినయనం నాశనం చేసేటువంటి వాడు కనుక వినాయకుడు అని మనకి అమరం చెప్తోంది అలాంటి వినాయకుడు ఏం చేస్తున్నాడు అయ్యా అంటే ఆ కైలాస పర్వతంలో ఆనంద తాండవం చేస్తున్నాడు అది ఎలా ఉన్నాడు అంటే సప్తసాగర మహా జలధరములు ఈ ఏడు సముద్రాల్లో మనకి ఏడు కుల పర్వతాలు ఏడు సముద్రాలు అని చెప్పుకుంటాం అండి ఆ ఏడు సముద్రాల్లో ఉన్న నీళ్లు తీసి ఆకాశం మీదకి విసిరేస్తే అవి మేఘాలుగా మారిపోతున్నాయట అలాగే వప్రక్రియా కేళి వశ విశీర్ణ సువర్ణర మెదినీధర రత్న మేకలములు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలని తన దంతాలతో గుచ్చి పైకెత్తి విసిరేస్తుంటే అది చిన్న విన్నమైపోయి మెదినీధర రత్న మేఖలములు ఒక్కొక్క పర్వతము కూడా ఒక్కొక్క మణిగా మారి తనకి మేఖలం అంటే వడ్డాణం అండి ఆ స్వామికి వడ్డాణం అంటే విశ్వరూప వ్యాప్తముడైనటువంటి స్వామికి మెదినీధర రత్న మేఖలము రత్న మేఖలముగా అవి ఏర్పడ్డాయట పక్వ జంబూ ఫల ప్రకటి ప్రకట సంభావన చుంబిత భూబృత్ కదంబకములు చిన్న చిన్నటువంటి పర్వతాలని చిన్న చిన్న పండుల్ని కూడా ఏమనుకుంటున్నట్టాయి అంటే పక్వ జంబూ ఫలము బాగా పండినటువంటి నేరేడు పళ్ళేమో అనుకొని ముద్దు పెట్టుకుందామని చూస్తున్నట్ట కానీ చూస్తే అవి పర్వతాలు అలాగే వికట కండ్ వికట కండూల గండక దేహ మండలి ఘట్టిత బ్రహ్మాండ కర్పరములు ఆయనకి దురద వచ్చి కొండలకి కానీ బ్రహ్మాండాలకి కానీ రాపిడి చేద్దామని ఆ మహా గజస్వరూపం ఒక్కసారి ఆ అది గజస్వరూపం కాదు అది జగస్వరూపం ఇది తెలుసుకోవాలి మనం ఆ గజస్వరూపంతో ఉన్నటువంటి గజాననుడు ఒక్కసారిగా ఆ ముఖంతో ఇలా రాపిడి చేసేటప్పటికీ ఆ మొత్తం బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా కదిలిపోతున్నాయట ఎంత ఈ విధంగా మధోల్ల మధోన్మత్తుడైనటువంటి మధోల్లాసంతో అంటే మదము అనేది మనం చెప్పేది మనకి సంబంధించినటువంటి మతమాశ్చర్యాలని అరిషట్ వర్గాల్లో ఉన్న మతం కాదండి మద జలము మద జలము శ్రవించడము అంటే యవనంలో ఉన్నాడని యవనంలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు చక్కగా నాట్యం చేస్తాడు ఆనందంగా తిరుగుతాడు సంగీతం పాడతాడు సంగీతం తమ్ముడు పాడతాడు అండి కుమారస్వామికి సంగీతం ఇష్టం 
అంచేత ఈయన నాట్యం చేస్తున్నాడు నాట్యం చేస్తూ విఘ్నరాజ మధోల్లాస విభ్రమములు ఎలా ఉన్నాయట మరి ఆయన చేసేటువంటి ఆ నీలలు ఎలా ఉన్నాయంటే అంట శాంభవి శంభులోచన ఉత్సవకరములు శాంభవి శంభులకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కంటికి ఆనందాన్ని చేకూర్చే విధంగా ఉన్నాయట వాసవాద్యమృత శనవందితములు వాసవాదులు అంటే ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి దేవతలందరూ కూడా నమస్కారం చేసే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి విఘ్నరాజు యొక్క విభ్రమములు మించి విఘ్నోపశాంతి గావించుగాత అని ఆశీర్వచనం చేసేటువంటి మహాకవి కాబట్టి అటువంటి కవి రాజమహేంద్రవరాన్ని దర్శించాడు అని అనుకోవడమే మనకు పుణ్యం అయితే చెట్ట చివరిగా కేవలం ఒక ఆకు పూజతో ఆయుర్వేదాన్ని కేవలం ఒక ఆవిరి కుడుముతో ఆరోగ్యాన్ని కేవలం ఒక ఆలోచన సూక్ష్మతతో మనకి ఆనందాన్ని కలిగింపజేసేటువంటి ఆ గణపతి తత్వాన్ని గణేష రూపాన్ని కేవలం తొమ్మిది రోజులు అయిపోయే నీళ్లలో పడేశాం అని వదిలేయకుండా కేవలం ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఎప్పుడు కూడా పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే నేను చెప్పింది చేయకండి నేను చేసింది నేను చేసింది చేయకండి నేను చెప్పింది చేయండి ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన చెప్పిన తత్వం ఏంటి దాని వెనకాల ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటని కనుక మనం తెలుసుకోగలిగితే ప్రతి జీవుడు దేవుడే కాగలుగుతాడు అనేటువంటిది గణపతి తత్వం యొక్క సారవా సారాంశం ఈ నాకు తెలిసిన నాలుగు ముక్కల్ని కూడా చెప్పే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రకాశం నగర్ వినాయక చతుర్థి ఆలయ కమిటీ వారికి అలాగే విన్నందుకు చాలా సావధానంగా విన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వస్థం శ్రీ వరసి కుమారస్వామి దేవాలయం వద్ద గణపతి నవరాత్రులు మీ అందరి సహాయ సహకారంతో జరగించుకున్నాం